Rusher, Mali, Toby Deyse, Bulgar var. Ee, hani pek görmediğimiz iki ırk. Bulgar ve e, Mali Arabiya için. Chat kim kazanır? Rusher mı yoksa Toby mi? Hemen ufak bir anket. Kim kazanır? Arabiya için soruyorum. Toby Rusher yazdım. Anketi başlattım. Zangut selamlar. Herhalde Rusher'ın destekçisi daha çoktur bu kanalda ama e, Toby de destekleyenler var. Burada iki tarafta eşit başladı oylamada. Hatta Toby öne geçmiş. Lumber Camp'ine attı Rusher. Coin'larını bulmaya devam ediyor. Öndeki iki coin'unu da e, şimdi bulacak. Eğer bu bu maç grup birincisini belirleyecek chat ve ikinciyi de belirleyecek aslında. E, 5-0'ı kaybeden birisi olmazsa eğer e, gruptan Rusher ve Toby ikilisi çıkıyor. E, ama bir taraf 5-0 kazanırsa Punisher grubu ikinci olarak tamamlayacak. Toby'e baya bir oy geldi. Sanırım Toby Sadakat puanlarını kullandılar Toby için. %77 Toby'e oy çıkmaya devam ediyor. Domuzunu da gayet nizami bir şekilde çekti iki tarafta. Biraz işçileri takılır gibi oldu. Rusher'ın şimdi onu da düzeltti. 0 saniye idle TC timeları. Ben Rusher'a full sadakat basılır diye düşünüyordum. Toby'e basıldı. Toby %77 ile kazanır çıkıyor Arabiya'da. Ön tarafına iki ev atarak kapatacak odunların olduğu kısmı. Gold'u yine safe diyebiliriz. Önünü kapatabilir. Rusher çileye gitti. Milini atıyor. Ya VPN vesaire çok karışık olduğu için Türkiye'de hani direkt kullanılamıyor. O yüzden bu anket biraz daha iyi oluyor. Çoğu kişi katılamıyor çünkü diğerine kullanmayı e, istiyorlar ama katılamıyorlar. Toby scout'u ile Rusher'ın çileklerini bulmuş. Rusher da aynı şekilde Toby'nin base'e geldi. Oradaki oduncuları görecek. İşçisiyle Toby bir vuruş yaptı. Scout'a Rusher sıyrılamadı. 53'e 47'ye geldi oylar. %53'e 47, 55 oy Toby'e, 48 oy Rusher'a çıkmış. Ya ben şöyle söyleyeyim. Belki de turnuvada şu ana kadar en fazla antrenman yapan oyunculardan birisi Toby. O yüzden Toby'nin ben şansının biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Rusher iki işçisini golda yolladı. Etrafını wallladı. Sağ tarafta Odun'a da işçi yollamaya devam ediyor. Altıncı işçi gidecek oraya. Barax geliyor Toby. E, Melatarm Rush yapacak Bulgar'la. Bulgar'ın en iyi olduğu şeylerden birisi. Melatarm Rush. Melatarm Subgrade'i ücretsiz geliyor biliyorsunuz Bulgar'da bu sayede. Milişaları basıp yoldayken onları Melatarms yapabiliyor. Hem hızlıca Melatarms olması hem de ekonomi harcamaması önemli. Sol tarafını da tam gösterdiğim yerden kapatıyor şimdi. Milişe basmaya devam edecek. Yukarıyı da sanırım kapatacak birazdan. Rusher baraksını daha geriye base'ine attı. Fidula Toby erken geçecek bir işçi kadar fazla bastı. Rusher 21 ile tikledi. Şimdi oylar %51'e 49 olmuş. 58 oy Rusher'a 55 oy Toby'ye. Orta sert açtan Mehmet abi birinci yaptım demiş. 
Sadakat puanları kullanıldı ilk maçtan. Tobi'ye de ama oylar çıkmaya devam ediyor. %50 %50 oldu. Tobi'ye baya bir oy geldi şimdi. Odununu bollayan bir rusher var. Odununu e, kapattı o Meatam rush'ı bekliyor zaten. Golduni aynı şekilde kapattı. E, Tobi ise normal geniş geniş gayet güzel bir şekilde kapandı. Golduni içeri aldı. Odunlarını toplamaya devam ediyor. Oylama bitti diyebiliriz. Son anda bir yüklenmeyi denediler ama e, %50 %50 ama rusher 76 Tobi 75 oy. Rusher kazanır demiş. Oylamayı Rusher kazandı. Bir oy farkla. Bence tekrar sayılsın oylar. <gülüyor> Quick wall'lar geldi. Şimdi Tobi'nin mana tarmsları e, içeri giremeyecek. Rusher'dan e, Quick wall geldi. Ve kapatmayı başardı. Ama mana tarmslar duvara vurmaya devam ediyor. Girebilecek mi diye baktım. Giremedi. Archer başlangıcı geliyor Rusher. Bulgar'a karşı hemen Archer başladı. Archer'lar geliyor Menat Armstrong'ı düşürmek için. Toby istediği verimi alamadı sanırım. Rusher çok hazırlıklıydı bu Menat Armstrong'a. Archer geldi Menat Armstrong'ı temizlemek için. Scout'uyla hilden vuran bir e, Toby var. Rusher çok güzel bir Menat Armstrong savunması izletti bize. Odununu da toplamaya devam ediyor. Tarlalarını açtı. Diğer tarafta Toby de e, Archer Ranch ekliyor. Rusher'ın biraz TC idle'ı fazla kalmış. 30 saniye o yüzden bir işçilik fark oluşmuş. Toby'nin idle TC'si 1 saniye. Yani yok denecek kadar az. Rusher Toby'yi arıyor ama e, Toby Mena Tarmslarıyla Rusher'ın base'te hala. Selamlar Adil abi hoş geldin. Evet armslar. En azından Rusher'ın düzgün kapanmasını engelledi. Eko dengesini biraz bozdu. Şimdi skörm basmaya başlayan bir Toby var. GLSGR bende yayın kalitesi ve e, şey normal gözüküyor. 1080 gözüküyor verdiğim bir trade. Sen bir kontrol et istersen. Diğerlerine de kötü mü gözüküyor yayın şu an? O Melat Arms'ları birer birer Archer'larıyla düşüren bir e, Rusher var. Toby. En azından scout'u aldı aradan. Rusher Archer'larıyla ilerlemeye başladı. Toby ikinci kat e, evleri de atmış duvarların arkasına. Base'inde Skirm de birikti. Tibetan iyi akşamlar hoş geldin. Rusher'ın Archer'lar tam da Toby'nin skörmlerinin olduğu yere gidiyor. Rusher gold'u kesmek isteyecek. Toby ise skörmleriyle orayı temizliyor. Ege iyi akşamlar hoş geldin. Toby şimdi orayı deleytledi. Skörmlerle kovalamayı tercih edebilir. Fletching'ini yeni alıyor. Rusher içeri girecek o deliklenen yerden Toby tuzağını hazırladı. <gülüyor> Rusher tuzağı fark edince hemen e, geri çekiliyor. Archer'larını geri çekti. Map'in önünü de yavaş yavaş kapatıyor. Skörmler orada bir Archer düşürmeye başardı. Rusher mikrolamaya çalışsa da bir Archer daha verdi yolda. Scout'uyla Archer'ların önünü kesmeye çalışıyor. Rusher arkadan scout basmaya başladı. Mali ile stable'ını attı. Skörmleri görünce hemen scout getiriyor. Skörmleri kovalamaya başladı Rusher. Yine uzun bir field oyunu izleyeceğiz gibi. Rusher archer'larıyla mikrolayarak kurtulmaya çalışıyor. Scout'la da skörmleri e, almaya çalışıyor. En azından Toby burada skörmlerini base'in içine sokmayı başardı. Scout e, oranın kapanmasını engelleyebilecek mi diye baktım ama içeri girdi. Şu an skörmlere vurmaya devam ediyor. Rusher'ın tek bir scout'u içeride. O da birazdan düşecek. Gitmeden e, bir tane skörm almayı başardı. 
Rusher scout basmayı bırakıyor Toby içeri çekildiği için Castle ekonomisi iki tarafında geldi diyebiliriz Rusher 80 e, ete ihtiyacı vardı şimdi geldi ve tıkladı mı diye bakıyorum Rusher Castle'a tıkladı Toby de tıkladı birebir hani şuradan zamanları takip ederseniz birebir aynı zamanda Castle timeları geliyor Rusher'dan ikinci stable gelecek Toby bakalım ne oynayacak Castle'da Ston toplamıyor. Krapost görmeyeceğiz. Boom yapmayı deneyebilir. Rusher geyikleri de git gel yaparak e, işleriyle topluyor. Güzel bir et getirdi. Şimdi bir tanesini oduna verecek. 10 oduncu lazım biliyorsunuz. Yani timeları birebir aynı bu arada gerçekten. E, Juan yan yana geçtiler. Rusher fark etti orayı. Toby de gördü. Scout'uyla geliyor Rusher dışarıdaki skörmlerin hepsini alacak. Burada skörmleri almasının e, avantajı öndeki stable'ları görmesi olur. Bloodlines geliyor Rusher'dan. E, Bloodlines'ı Toby görünce zırhı da görünce Knight devam edeceğini ya da Camel basacağını anlamıştır. Toby'nin oyun başındaki iki Manatarms'ı e, saklandıkları yerden çıktılar. Şimdi e, skörmlerle birlikte Rusher'a doğru ilerliyorlar. Toby de forging ve bloodlines alıyor. Base'in stable atıyor. Knight oynayacak. Ama Mali'nin camel gibi bir de e, tercihi var. Camel'a döndüğünü görebiliriz. Rusher da forging alıyor. İkisinin de ekonomileri aynı. Aynı anda castle oluyorlar. Scout ve archer'lar dışarıda. Menetarms'ı yakalamış. Archer'lar menetarms'ı düşürdü. Scout da skörmlere doğru geliyor. Scout'u ile skörmleri de düşüren bir rusher'ı göreceğiz. Camel basmaya başladı. Base'ine ikinci TC'yi de atıyor. Toby Knight basıyor. Rusher Camel. Ee, rusher şu an Camel'ların ama gösterdi önde Camel gittiğini. Toby bakalım yanı üretecek mi? Bir Archer ile de rusher. Toby'nin nodununu dinaylamış gördüğünüz gibi. Toby biraz sol tarafa doğru çekilmek durumunda kaldı. Rusher artı iki zırhını da alıyor. Şu an ekonomisi iyi ve counter birim basan taraf Rusher. Camel'larıyla Knight'ların peşine düştü. Knight ve Camel'lar şu an tepede savaşıyor. Ee, arada iki tane de Archer var. Hani o iki Archer da belki ufak da olsa etki etmiştir Rusher'ın. Arkadan Camel getirmeye devam ettiğini görürüz. Knight'a da döndü Rusher. Ee, zırh upgrade'i daha fazla Rusher'ın. Araya şimdi Knight de ekliyor. Üçüncü TC'sini de atıyor Rusher. Üstünlüğü ele aldı. Camel daha ucuz olduğu için ve e, counter birim olduğu için. Burada kapıyı tutuyor şu an Rusher. Toby Knight'ları içeri çekerken kapıyı açık bıraktı. Ama şimdi kapıdan geri çekildi. Arkada Knight eklemeye devam ediyor. Rusher 3 işçi kadar öne geçti Toby. Tek TC devam ediyor. Yanına Monk ekleyecek. Manastırını atmış. Artı 2 atağını alıyor. Camel'larla savaştığı için. Atağını arttırmak istiyor. Diğer tarafta Rusher. Şimdi Camel'larıyla içeri girdi. Toby Knight'larına işçileriyle de vuruyor. İşçilerinin de yardımıyla. Ee, orada birazcık Camel'lara hasar verdi. Kuvayi Milli izliyoruz resmen Toby'den. Ee, girişi kapatmaya çalışıyor Toby ama Rusher'ın Knight ve Camel'ları burayı dağıttı diyebiliriz. GG. GG geliyor. Rusher Mali'nin ırk avantajını da kullanarak oyun başı Manatarms'ları e, çok iyi savundu. Ve hepsi ard ardına geldi. Skörme karşı yine scout hamlesi doğruydu. İki tarafta doğru oynadı ama e, Rusher kazanmayı Başardı ilk maçı ve bir puanı hanesine yazdırarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sırada birincilik için e, mücadele edecekler diyebiliriz.
Şöyle yapalım. Arabiya'ya bir işaret koyalım. Şuradan ikinci maçımızı yükleyelim. Şuna giriyoruz. Bakalım sırada hangi map var. Kapatalım. Evet Raşır Mehmet abi. Şimdi bakalım. İkinci maç. Bypass izleyeceğiz. ikinci e, maç. Bypass göreceğiz. Dediğim gibi draft ekranında ufak bir sorun var bugün. Onu çözemedim. Connect diyelim. Maçımıza geçelim. Mehmet abi hep sunarken e, Bypass'ı sevdiğini söylüyor. Şu an Bypass'ta Malay seçmiş. Feedle Boom e, yapacak. Çok büyük olasılıkla Feedle Boom izleyeceğiz. Yani o Feedle'da e, hemen Odun ve tarla upgrade'ini alıp daha sonra Kessler daha sağlam bir ekonomiyle geçtiğini görebiliriz. Scout'la ortaya doğru baktı. Diğer tarafta Tobi'de de Bizans. Bizans'tan Festimp görebiliriz. Tamamdır Tobi Discord'dan yazabilir misin? Ben şeyden Nexus'tan buldum ilk maçları. Draft vesaire eksikti de. Şimdi domuzunu çeken bir Rusher var daha doğrusu fil diyelim. Emre de hayır elephant rush demiş ama Bizans'a karşı Bizans'ın monklarına ve ucuz pikemenlerine karşı e, fil rush pek tutmayabilir. Rusher odununa gidiyor Toby. Şu an fillerini hala çekmedi Toby. Rusher biraz daha erken çekti sanırım. O fidula erken geçmek istiyor. Dışarıdaki koyunlarını toplamaya başladı. Bakalım geyiklerini de etecek mi? Rusher zebrasını itmeyle başladı. E, kapıya doğru da bir tane koyun getiriyor şimdi. Koyunla orayı tutup daha sonra zebraları içeri alacak. Tabi 4 oduncu başladı. Bakalım fast castle mı fast imp mi? Tabi de yine kapıya koyununu getirerek geyiklerini daha doğrusu bu Deve kuşlarını içeri almaya başlamış. Şimdi birazcık zorluk çıkarttı o deve kuşu. Tobi de e, evliyerle birlikte kapanmaya başladı. Selamlar Goçer'e hoş geldin. Şimdi geyini getirdi. Eyvallah abi sağ olasın. Diğer tarafta Zebra bir türlü içeri girmemiş Rusher. Duvarı dereklemiş Zebra içeri girsin diye. Koyundan vazgeçti sanırım. Gerçi oraya kapatmaya gidiyor şimdi. Rusher ikinci fili de erken çekti. Zebrasını getiriyor. Mile gitmiş. İki oduncu başladı Malay'la. İki oduncu başlangıcı. Rusher bu itlere çalışmış. Şimdi kapı yine açık bırakıldı. Geyik içeri itilecek. Diğer tarafta Toby de zebrasını içeri almış. Zebra dışarı çıkmak istiyor ama Toby izin vermedi. Kapıyı kapattı. Fil biraz dışarıda kaldı. Toby'e e, doğa şartları baya bir zorluk çıkartıyor. 
Bu arada bir Vololo sesi geldi. Stream Levels kapalıydı bir açalım. Bakalım Monk bize ne getirmiş bugün. Porto Mavi'den 50 liralık bir bağış gelmiş. Porto Mavi çok teşekkürler 50 liralık bağışın için. Go Rusher Go demiş. Çok çok teşekkürler Porto Mavi. Desteğin için çok sağ ol. Tobi şimdi dışarı çıktı. İlk defa izleyenler için şöyle gösterelim mapi. Hideout'a benziyor ama ortası açık. Yani aslında Hideout'la oynanışı çok farklı. Sadece tipi benziyor. Yanda iki köşede de goldlar, stone, berry'ler, geyikler çok fazla resource var. Hani buraların da kullanıldığını görebiliriz. İşçi basılmaya devam ediliyor. Evlerle ortanın e, duvarlarını güçlendiriyor oyuncular. Rusher son geyini de getiriyor TC dibine. Belki Rusher da fast yapabilir. Hani malayla. Fiddle Boom'dan vaz mı geçti? Çünkü epeyce işçi basmış. Sırada işçi var. Toby 24 işçi ile tıkladı. O fast castle bu ildi. İki de işçi golda yolladı. Loom almadı. Yani zaten kapalı bir map olduğu için loom almayacak. Rusher işçi basmaya devam ediyor. Scout'u ile Toby dışarıda. Rusher ciddi ciddi festif mi yapacak acaba? Gold'a da biraz geç yolladı işçisini. Yani biraz festif bu ildi gibi geldi. Tarlalarını açmaya başlıyor. Bütün koyunları bitirdi. İşçi basmaya devam ediyor malayla. Tobi'den Baraks. Beyse bir barak sattı Tobi. Fidula geçmek üzere 15 saniyesi var. Rusher dışarı 6 işçi yolladı. Loom'unu alıyor şimdi 29 işçiyle e, Fidula e, tıkladığını görüyoruz Rusher'ın. Sağ tarafta da geyiklere sanırım 6 işçiyle gidecek. Burada geyiklerden hızlı bir et e, ekonomisi sağlayacak kendine. Fiddle'a tıkladı. 29 işçiyle Fiddle. Diğer tarafta Toby Archer Ranch ve e, Market atıyor. Burada geyiklerde toplanıyor ama Fast için biraz daha Gold'a ihtiyacı var gibi. Ortanın e, etrafını da daha doğrusu arkasını da evlerle şimdi güçlendirdi diyebiliriz. Toby Castle'a tıkladı. Monk Rush gelirse diye sanırım bir Archer Ranch başlangıcı gördük Toby'den. Şimdi tarlalarını açıyor. Ekosunu kuruyor. Rusher. Şimdi Market ve Black Smith atacak. Ortayı iyice kapatıyor. Kesla birazdan o da tıklayacak. Hani çok fazla eşliğiyle tıklamasına rağmen e, çağları hızlı atladığı için malay e, geride düşmüyor time'da. Birazdan onu fark edeceksiniz ama eti gelmedi sanırım burada. E, geyiktekilere mil atması lazım. O mil tamamlandığında e, işçiler üzerlerindeki etleri bırakacaklar. Tabi daha erken bir kesal görecek. Şimdi scout'u ile ortaya bir bakmaya gitti. Ne var ne yok orada görecek. Market Black Smith'i muhtemelen e, şöyle görü, görecek. Bakalım aynen Market'i gördü. Black Smith'i görmedi. Ama oranın full kapandığının farkında ortadan. E, Rushlayamaz. Rusher geyikten sonra ortadaki çilekleri de topluyor. Castle'a tıkladı. 32 işçiyle tıkladı ve aralarında sadece 40 saniyelik bir e, 45 saniyelik bir zaman farkı var. Malay gerçekten çok güçlü bu konuda. Buraya bir TC atacak. Hani sunumlarda diyordu dışarı TC atmak 
Ve base'e TC atıp 3 TC boomlamak bu map'te güçlü diye. Black Smith atan bir Toby var. Bizans'ta Castle oldu. İkinci TC'sini Gold'un olduğu köşeye atıyor. Siege Workshop geliyor. Mon kartı Siege Push mu göreceğiz acaba? Toby'den. Rusher. Castle olur olmaz. ikinci tarla ve odun upgrade'ini aldı. Bir TC ortaya. Bir TC de base'ini atıyor. Malay'ın ekonomisi çok çok sağlam olacak o eco upgrade'li ile birlikte. Tabi scout'u ile Rusher'ın duvarına da vuruyor ama içeri girmesi tabii ki zor. Hayır Toby e, görmedi orayı. Aslında biraz daha açsa şu geyiklerin öldüğünü fark edebilir diyeceğim ama moda kalktı diye biliyorum son güncellemelerle. Bir tane spear yolladı. Mangonel basıyor. Mangonel ile Rusher'ı zorlayacak. Toby. Scout'la da diğer taraftan vuruyor. 100 stone'unu sattı Toby. 2 TC oynamaya devam edecek. Sonu sattı ve bir mangonel daha basıyor. Rusher bakalım mangonellere neyle cevap üretecek. Rusher işçi de biraz önde gidiyor. Hem çağı hızlı atladı hem de 3 TC oynuyor. Elevu aleyküm selam. Hoş geldin. Mangonellerle yüklenmeye başladı Toby. Rusher'ın evini de yıkacak. İçeri girecek yani oradan. Rusher ev atmaya geliyor Toby. Mangonelle o gelen işleri de avlayabilir. Markete vurmaya başladı. Spearman şimdi o işçileri gördü. Diğer evin atılmasını bloklamaya çalışıyor. Mangoneller gelene kadar ama Rusher o evleri attı ve kendine biraz daha vakit kazandırdı. Tower geliyor Rusher'dan. Tower defans göreceğiz. Mangoneller yarım kalan eve vuruyor. Üçüncü mangonel geliyor. Skirm Spear geliyor. Skirm Spear'larla da rushlayacak. Tower'a atan iki işçi aldı. Toby mangoneli ile. Arkadan bir, bir işçi daha aldı mangonel. Tower'a atarken baya bir zarar verdi Rusher'a hatta. Tower'ı e, şu an %96'da kalmıştı. Tamamlandı ama bir işçi daha alıyor Rusher. Şu an o tower'ı tamamlasa da mangoneller epey hasar çıkardı. Guard tower upgrade'i geldi. Guard tower'la birlikte oradan ilerleyiş durdu. Monk ekliyor yanına. Skirm ve Spear eklemeye devam ediyor mangoneller. Ee, tower'a vurmaya devam ediyor. 3 mangonel. Yani guard tower olsa da 3 mangonele karşı e, direnmek çok zor. İçinden işçiler de çıktı şimdi. Tamir ediyor Rusher. Rusher tamir ediyor ama bir türlü istediğini alamadı. Tower şimdi düşecek gibi. Toby tower'ı düşürdü. İki işçi daha aldı. Skirmler, Spear'lar ve Monk'lar geliyor. Rusher'ın eko dengesi biraz bozuldu. Tarlaları tamamen durdu Rusher'ın. İki TC arasına bir tower daha geliyor. Burada ana TC'sini Rusher'ın ee, vurmaya başladı mangoneller. Rusher'ın dışarı attığı TC çok önemli. Stone'u buradan topluyor. İkinci bir tower geliyor Rusher'dan da. Guard tower'la birlikte tower defansını yapıyor. Scout'uyla Monk'u snipe'lamaya giden bir ee, Rusher var. Toby'nin Monk'larından birini aldı. Hatta ikinciyi de ee, iki Monk'u da düşürdü. 200 gold'u boşa gitti Toby'nin. Tek bir scout monkları aldı. 
Rusher bir tower daha atacak. Ama o tower'a izin vermedi. Tobi'de çok fazla mangonel var. İşçiler mangonellere raşıyordu. Tobi'den koş yoluna bir atış. Mangonellerini çok iyi kullandı. Şimdi Skirm ve Spear'larıyla da gelen iki işçi alacak. İki TC gitmesine rağmen şu an o işçi farkını yaptığı raşla birlikte kapatan bir Tobi var. Bizans'ın imp imp'e geçmesi de ucuz. Ee, erken bir imp görebiliriz. Malay'ın ekonomisini yani Rusher'ın ekonomisini baya bir bozdu. Ama Rusher da mangoneliyle çıkıp oradan bir mangonel aldı ve tower'larıyla defansını yaptı. Şu an Tobi bence istediğini aldı buradan. Ee, Rusher'ın ekonomisini bozdu. Burada Siege Workshop yıkılacak. Rusher bir mangonel daha basıyor. Ee, girişi kapatmış Rusher. Evle birlikte girişi kapattı ama içeride eşlisi var Toby'nin. Ee, Rusher'dan bir tower daha geldi. Ee, Toby Wilberov'a tıkladı. Impe tıklayacak birazdan. Impe tıkladığını göreceğiz Toby'nin. Bizans'ı gerçekten çok iyi çalışmış. Mangonelleriyle de Rusher'a epey bir zarar verdi. Orada mangonel atışını önce Rusher yaptı. Toby'yi e, almayı başardı. Son bir mangoneli var Toby'nin. Bakalım onlar ne durumda? Bu sefer Toby kazandı. Mangonel savaşını. İşçileriyle Rusher e, mangonele doğru gidiyor. Toby mangoneliyle yine koş yoluna bir atış ve impe tıklayan bir Toby var. Bu sefer vuramayacak sanırım. En azından arkadaki işçiyi alayım dedi gitmeden. Bir işçi daha aldı. Ve impe giden bir e, Toby görüyoruz. Cross upgrade'ini alıyor. Burada Archer Ranch'lerini arttırıyor. Arbalet artı bombardıman topuyla yüklenebilir. Hani tower'lar olduğu için e, chemistry alıp bombard basabilir. Bu skirmlerle de işçiler kardeş kardeş duruyor şu an. İkisi de birbirine savaşmıyor. Bir konuşuyorlar diyorlar derdiniz ne diyor bu topraklara niye geldiniz diyor. Bunlar da arkasını dönmüş küstük diyor mangonelleri aldınız diyor. <gülüyor> Mangonelsiz olmaz. Şimdi iyi mangonel yoksa siz de gidin dedi. Ee, ve işçilerle saldırmaya başladı. Rusher. Sağ tarafa Rusher kalesini atıyor. Toby orayı da fark etti Mangonel'le sanırım. Ee, Monk ve Mangonel oraya doğru ilerliyor. Kale atmaya geliyor. Trap açacak. Toby burayı fark etmiş. Mangonel'le iki işçi daha aldı. Ee, ve baya bir işçi. 12 işçi getirmiş. Trap açacak buradan. Siyecini ee, atıyor. Kev Archer. Bir tane de Kev Archer basmış. Toby şimdi dışarı 3. TC'sini atıyor. Monk'la relikleri toplamaya başlamış. Rusher'ın da Impeko'su geldi ve çok hızlı imp olacak. O da Malay'ın bonusunu kullanacaktır. Şimdi imp olan bir Toby var. Trev açıyor hemen buradan. 3. TC attı. İşçi farkını da kapatıyor ve relikleri almaya başladı. Bu kale düşerse map kontrolü Toby'e geçecek. Ee, Rusher imp'e tıkladı. 1 dakika 45 saniyesi var. Imp olmak için chemistry geliyor Toby'den. Ee, ve Rusher'la arasını wall'lamaya gitmiş. Stonewall atıyor oraya. Rusher'la arasını kapatacak. Trevler gelmeye devam ediyor Toby'den. Dışarı da kuruldu. Üçüncü reliğini getiren bir Toby var. Dışarıdan dördüncü reliğini getiriyor. Bu da Bizans'ta gelen bir Kev Archer. Eren TSC Prime'la abone olmuş. Dördüncü ay aboneliği Sea demiş. Aleyküm selam Eren. Çok sağ ol desteğin için. Dört aydır kanalı destekliyormuş. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın Prime abonelin için. 
Aleyküm selam hoş geldin tekrardan. Şimdi e, binaları güçlendirme upgrade'ini alan bir aşır var ve tamir ediyor orayı. Tobi de tepeye çıkarttı treblerini tepeden açıyor. Önünü de volluyor hani orada kale dibine girip trebleri düşürmesin diye. Üçüncü trebini açacak. E, rusher da imp oldu. O kalenin önünü de volluyor. Ortayı vollamayı tamamladı. Ve burayı tek tek tıklayarak hani erken baskıya karşı tamamen kapattı. Trap sayısında zaten üstün. Chemistry'si var. Tepeden vuruyor. Rusher da chemistry alıyor. Ve arkada siege var. Bombard basabilir. Soldan cross ve monka ilerliyor. Relikleri toplayacak ama son relik Rusher'ın yanında. Toby dördüncü TC'sini atıyor. İşçi farkı hızlı kapanıyor. Ortadan savaş görmeme nedenimiz Voyager. Resource'lerin burada olması. Yani Gold, Stone ve Resource'ler burada. O yüzden savaşlar buradan oluyor. Ee, Toby 3 trap. Rusher trap basmaktan vazgeçti. O kaleyi de tutması zor gözüküyor. Rusher soldaki e, yere kurulmaya, soldaki resurslere kurulmaya gidiyor ama Rusher'ın işçilerini Toby bakalım görecek mi? Şöyle bakalım. Kev Archer. Hani demiştik çok görmeyiz ama Kev Archer ve Cross. Orada görüyor Kurt. Daha doğrusu Aslan e, saldırıyor okçu ama Monk da Aslan'ı heal'lıyor. Şimdi işçilerini içeri çeken bir Rusher var. Mecburen geri girdi. Yakalandığı için Tobi map kontrolünü aldı Tobi şöyle kırmızı yapalım 4 trebi olan bir Tobi var Buraya Archer Ranch atıyor Coin Age alıyor Hand Card alıyor Ortadan da bombardıman toplarıyla yüklenmeye başlamış Tobi Stonewall attı ama Kendi Stonewall e, Onu pek engellemeyecek Evleri yıkıyor Marketi Blacksmith'i yıkacak e, İçeriği darlayacak Buradan bombardıman toplarıyla Tobi sol tarafı vorlamaya da geldi. Buraya da boydan boya bir Stonewall çektiğini göreceğiz. Buradan Monk artı Cross'larla etrafı darlıyor. Aleyküm selam Alaydar. Katafrak çıktı bir tane o kaleden. Ne var ne yok diye bakmaya gitti o Katafrak. Gold'daki işçileri gördü. Botkin Arrow alıyor. Arbalet basacak artık. Bombardlar içeriği darlamaya devam ediyor. Tobi gerçekten bu mapi harika oynadı. İki tarafta stratejisini yaptı. Ama Tobi'nin stratejisi malayı birazcık e, gafil avladı diyebiliriz o mangonellerle. Güzel puşladı. Sol tarafını da komple wallayan bir Tobi var. Şöyle mapi gösterelim. Mapin 3'te 2'sini Wall'ladı diyebiliriz Tobi. Burada convert geliyor. İçeriden işçi convertledi Tobi Monku'yla. İçeriden işçi convertledi. Bombardıman topu tam da kafasına düştü orada işçinin. Ama ee, kaleye atmak isterken bir türlü atamadı. İşçi onu blokladı. İşçiye bir tane vursa atacak Mehmet abi ama ee, şimdi bombayla öldürdü onu. O işçiyi convertlendiği taraf değiştirdiği için sen misin bizi satan topun ucuna oturttu. Ve patlatmayı başardı. Kaleyi biraz daha geriye atan bir rusher var. Volkan da battal gazı gelse kurtaramaz Mehmet Hoca'yı maalesef demiş. Yani Bizans'a karşı battal gazı bile şu an. Hani şu duvarların üstünden zıplasa bile <gülüyor> olmaz gibi cidden. Bombardıman topları e, ortadan girdi. Ama tower'ın menzilinde belki bombardıman topunu e, kaybedebilir. Sol tarafa kale ve Archer Ranch atmaya gelen bir Tobi var. Burayı da iyice darlayacak. İki kev Archer ile içeri girmiş. Bu iki Archer Ranch burayı darlarken bombardlarıyla Cross ve Skirmler ile Rusher da ön tarafını tutmaya çalışıyor. Güzel bombard mikroları izledik. Kaleyi, tre e, kaleyi bombardlarla vuruyor ama Bizans'ın binalarının dağınıklılığı daha fazla. Rusher yıkılan marketin yerine yenisini attı. Sol tarafa ilerliyor. E, buradaki stone'u atacağı kaleye gidiyor ama. Tobi'nin kalesini görmedi. Şöyle gösterelim. Tobi'nin ka kalesi 
karanlıkta kalıyor. O yüzden Rashid için şanssızlık anı tam da TC attığı yerde Tobi'nin kalesi olacak. Monk var. Tobi'nin Monk'u diyor ki hemşerim nereye hop dur o TC'yi atamazsın. Şimdi Rusher biraz daha yukarı atacak. Monk tek başına TC'yi geciktirdi. Kale atılana kadar en azından. Tobi de önden Skirm ve Arbaletser'le puşlamaya başlamış bir kez daha. TC tamamlandı ama kale de tamamlanacak. Şimdi görüyormuş. Şimdi TC'nin e, menzilinde kale gözüküyor. Monk'u TC ile öldüren bir Rusher var. TC kalenin menzilinde. Evet. Rusher arkaya bir TC daha atıyor. Halit Paşa aleyküm selam. Tobi'den Captram upgrade'i geliyor. CH, Arbalet, Skirm, Ram kuşlayacak Tobi burayı. Sol tarafa da kurulmaya devam ediyor buraya. Stable dağıtmış. Hüsnar mı ekleyecek acaba yanına? Yani Rusher bu baskıya rağmen işçi sayısında hala önde 137 işçi de. Trebler açıldı karşılıklı olarak. Ama Tobi'nin trebi yine tepeden vuruyor ve e, binasının canı daha fazla Bizans'ın. Rusher işçileri kaçırmak istiyordu ama oradan geçiş yok. En azından odun toplayabildiği kadar toplasın. Onager gelmiş Rusher. Onager basmış skörmlere bir atış denedi ama Tobi erken kurtuldu o atıştan. Son zırhını alıyor. Katafrak ve Remler geliyor. Bakalım oraya Onager shot. Şimdi geldi Rusher. Güzel bir Onager shot attı ikinci. Bakalım vurabilecek mi ikinci vuramadı. Ama skörmlerin yarısını almayı başardı. Rusher bombardlarıyla da buraya da gelmiş. E, mikrolayarak trebleri almaya devam ediyor. Rusher kalesini kaybetti ama Tobi'nin de kalesini kaybettiğini görebiliriz. Bombardlar şimdi kalenin menziline girince düştü. Rusher da en azından Tobi'nin bombardını almak istiyor. Onager basmaya devam edecek Rusher. 140 işçi de Tobi 150 işçi olmuş. Light Cap upgrade'ini alıyor. Tobi'den çok güzel bir oyun. Rusher işçilerini kaçırmak isterken Tobi önünü volladı işçilerinle. Bütün işçilerin önünü kesti. Ee, orada Rusher içeri geçemiyor. İşçilerini kaybedecek. Tobi önünü çok güzel blokladı kalenin. Ve Rusher'ın işçileri düştü. Sağ tarafta Onager. Remlere vurmaya çalışıyor. Skörmlere de bir atış yaptı. Ama GG. Well played. Toby durumu 1-1'e bir getiriyor. C grubu birincilik maçında. Durum 1-1 bir bir oldu. İki tarafta gerçekten çok güzel oynadı bypass map'ini. Şimdi şuraya girelim. Bir sonraki maçı bulalım. Draftımız da düzeldi. Tamamdır. Draftı da. Of, şuradan indir, indir, indir. Şunları bir atalım. Sıradaki mapimiz neymiş bakalım. Gold Rush. Gold Rush izleyeceğiz. Gold Rush mapine geçelim. Capture H nerede? Connect diyoruz. Tobi yine kırmızı yapacağım mapler renkleri karışmasın diye. 
Tobi de Hint. Rusher'da Tatar var. Hint Tatar eşleşmesi göreceğiz. Bu mapte Tatar seçilmesinin sebebi ortadaki tepeler, tepe bonusları ve geniş bir map olduğu için mobilite çok önemli. E, askerlerinizin hızı çok önemli. Kevarçırlarda mobilitesi en iyi olan e, birimler diyebiliriz ama Hint de çok e, mobil bir ırk. Hem kevarçırları onun da iyi hem de Camel tercihi var. Tatar'a karşı full Camel oynadığını bile görebiliriz Tobi'nin. Gold'u ve geyikleri odunun arkasında çıkmış. Biraz şanssızlık anı e, Tobi için. Her tıkladığımda niye böyle ses çıkıyor? Boşluğa tıkladığımda hissi sesi çıkıyor onu anlamadım. Şöyle bir quit yapıp tekrar bağlayacağım. Yine aynısı oldu. Bir bug mı var yoksa hat key ile alakalı sorun mu var? Onu ben birazdan çözerim. Neden böyle oldu? Neyse bakalım. Bunun çözümünü buluruz. CTRL ya da shift basılı değil. Hayır. Tıkladığım her yere TC'ymiş gibi algılıyor. Allah Allah garip neyse <gülüyor> Gold Rush'ta Tatar Hint mücadelesi izleyeceğiz tekrardan Yani önemli eşleşme olunca böyle birincilik maçları vesaire olunca bir draftlarda bir rekordlarda bir ee, Bu şekilde capture işte problem olmasa Şaşırırım Settings Sıfırla diyeceğim bir yer yok. Sound. Şunu kapatsam düzelir mi? Aynen. Tamam. O sesi kapattım. Sürekli rahatsız edecek yoksa. Şimdi. Nerede kalmıştık chat? Kim kazanır anketi yapalım mı yine bir birebir durumlar eşit yani bir anket başlatılır bu eşleşmeye kim kazanır Toby Rusher ve sadakat puanını da biraz daha az yapayım daha çok oy çıksın chat anket başladı Toby mi Rusher mı bakalım hangisinin destekçisi daha çok Gold Rush mapinde Tobi'nin full camel oynaması belki e, onu öne geçirebilir Tatar'a karşı. Rush'ı da ufak ufak kapanmaya başlamış. ikinci domuzunu çekiyor. Fiddle'a 19 popla tıklayan bir Toby var. Toby Scout Rush başlayacak Hint ile. Toby'e bu arada 76 oy çıkmış. %85 Toby'e oy çıkmış. Sadakatlar. Sadakat puanları kullanılmış Toby'e.
<gülüyor> Olur öyle ya. Orta aç sert aç. Tobe ev yapmayı unutmadı. Şimdi o Fidula geçerken zaten yapacak. Herhangi bir şey basmıyor Fidula geçtiği süreç boyunca. Önünü de kapatmaya başladı. Rusher da Fidula tıklamış. Ee, Barak satılmış, Gold'a girmiş. O Archer başlangıcı yapacak gibi oynuyor şu an ya da Mena Tarms. Minish'e basılmadığına göre direkt Archer başlangıcı yapacak Rusher. Map'ini de kapatmaya devam ediyor. TC'den Tobi ok yiyecek mi? Son anda scout sıyrıldı. Tobi 3 işçiyle stable'ını atıyor. Çilekteki işçilerin hepsiyle stable atmaya başladı. Sol tarafına da bir ev atıp bile neredeyse kapatabilir. Gold'u, geyikleri her şeyi içeri alabilir. Sağ tarafını kapatmış. Önünde ufak bir açıklık kaldı. Şu an için vodka öğrenemedim tam. Ama zor gibi. Çünkü oyun Microsoft'un. Scout'u ile birlikte Toby girdi. Ee, Rusher'dan bir işçi almayı başardı. Rusher Gold'a yolladığı işçisini kaybetti. Ve base'in içine Archer range'ini atıyor. Tamamen kapalı diyebiliriz. Scout'lar içeri giremeyecek. Scout'lar bu öndeki Gold'un oraya geldi. Rusher da Toby'nin scout'unu kovalamaya başladı. Bir işçilik fark var. Idle TC time'ları 0 ikisinin de. Geyine mil atmaya giden bir Toby 4 geyi orada toplayacak. Scout'lar kaçmaya devam ediyor. Cana scout'unu mikrolamaya çalıştı Toby. Ee, Rusher'dan Spearman geliyor Toby. Hemen Spear'ı görünce geri çekti. Tobi'nin biraz idol işçileri kalmış. Onlarla tarla açıyor hemen. Rusher'da Archer birikmeye devam ediyor. Scout'lar oradan girer miyim diye baktı ama Barak evin arası kapalı. Spear ve Archer gelmeye devam ediyor Rusher'dan. Tobi scout basmayı bıraktı mı diye bakıyorum. Aynen şu an scout basmayı bıraktı. Çilekleri açılmış. Çileklerine dikkat etmesi lazım. Spear ve Archer'lar da tam da o çileğin olduğu yere gidiyor. Tobi'nin dikkatli olması lazım. %50 %50 çıkmış oylama tam eşit bu sefer 101'e 101 e, Arabiya'da yaptığımızda bir oy farkla Rusher kazanmıştı şimdi 101 101 dengelenmiş durumda 1 1 Toby Archer range'ini attı Dijos da ben AFK'ydım demiş Yusuf abi. Ben oyumu Rusher'a veriyorum diyor. Ama geçti abi bir dahakine artık. Bu oylama eşit bitti. Ee, Toby Skirmisher basmaya başladı. Spear ve Archer'a karşı mecbur. Ee, Skirm basıyor. Geyikleri de topladığı için Castle ekonomisi neredeyse geldi. Skirmisher basmaya devam ediyor. Tobi'nin ekonomi geldi sayılır Kessel için. Ee, Rusher'da bir market atıyor. Archer bastığı için o gold'unu birazcık harcadı. Boşluğa basınca bu TC'yi yakalıyor. Onu anlamadım. Neden? 
Yani herhangi bir boşluğa gittiğimizde TC yakalıyor. O yüzden ses çıkıyormuş. Onun çözümünü de sorarız. Rusher soldan geliyor ama oraya da market ve eviyle kapatan bir Toby var. Marketi atmasına gerek yok. Castle'a tıkladı şu an. Ee, Castle'a çok daha erken tıklayan bir Toby görüyoruz. Bakalım devamında ne basacak Toby. Archer range'i de var. Stable'ı da var. Camel'da Cav Archer'da istediğini oynayabilir. Rusher'ın da Castle ekonomisi e, geldi gelecek. Evler Lodun'un önünü de kapatmış Rusher. Stable atıyor Rusher. Bakalım Rusher ne oynayacak? Archer. Aslında Hint'e karşı cross oynayabilir. Toby'e karşı yani. Toby okçu zırhını alıyor. O Skirm mi devam edecek? Skirm artı Camel mı? Şu an hani ekstra bir askeri bina atmadılar. O yüzden çıkarım yapmak zor. Rusher da Castle'a tıkladı. Skirmler ile Toby kendi base'ini tuttu şu ana kadar. İçeriği tutmaya çalıştı Rusher. Archer'larla girmek için ama Toby savunmaya devam ediyor Skirmler'larıyla. Hilde Tatar'ın ekstra bonus olduğu için e, Skirmler'le tepeden savaşan bir Toby var ama e, şimdi Geri çekildi. Camel'larını basıyor. Kapı açık tutuldu. Ee, geri çekiliyor. Rusher o tuzağa düşmedi. Camel Camel basan bir Toby var. Şu an için Camel ekliyor önüne. Rusher Archer range atmış. Bir de Stable dağıtıyor. İki Stable, iki Archer range. Cross artı Camel oynayabilir Rusher'da. Ya da Cav Archer artı Camel. İkisi de benzer ırklar. Hani Camel ve Cav Archer ırkları. Toby ikinci TC'sini e, solundaki oduna doğru atıyor. Golduna tavır atan bir rusher var Toby. Oraya doğru ilerliyordu. Şimdi Rusher oraya TC atmak istiyor. Bir 100 stone satın aldı. Archer'lar o oduna doğru gidiyor Rusher'ın ama Toby'nin TC'si var. Şu an Camel biriktiriyor. Skirm olduğu için Cross da basmadı. Sadece Camel basan bir ee, Rusher var. Toby ise Skirm martı Camel oynuyor şu ana kadar. TC görünce geri çekti Rusher okçularını. Toby tek stable. Rusher iki stable oynuyor. Ve daha fazla Camel var bu yüzden Rusher'ın. Sol tarafta o archer'ları yakalamak için geldi e, Toby. Rusher'ın archer'larını gördü. Kurtlar da bir yandan saldırıyor. En azından verebildiği zararı vermeye çalışacak. Scout'ların ikisinin canı da. Yani şöyle göstereyim. Birinin bir. Diğerinin de bir. Yani iki tane scout'un canı bir. Birer vuruş yapsaydı archer'larla onları düşürebilirdi. Üçüncü tesisini ortaya atmaya geldi Rusher. Toby de. Aynı şekilde dışarı TC atmak istiyor. Rusher'ın daha fazla Camel'ı var. Camel'larla Skirm'lere vurmaya başladı Rusher. 
Ee, arkadan Toby geldi ama Toby'nin camıllarının canı da az. Zırh ve atak upgrade'leri eşit. Oyuncuların işçi sayıları neredeyse eşit. Ee, i̇kisi de 3 cc gayet dengede gidiyor. Skora ve grup birinciliğine yakışır bir maç gidiyor yine. Oyuncularda hataya yer yok. Idle tc'leri de hemen hemen eşit. Manastır atıyor Toby. Manastır atacak ve monk basıp rakibin camel'larını konvertlemeye çalışacak. Toby de bloodlines yokmuş. Yeni geliyor daha bloodlines. Ee, Rusher'da biraz cav archer basmaya başladı. Manastır'ını atmış o da monk ekliyor. İkisinden de aynı hamleler hemen hemen. Rusher aslında ortada bence savaşmalıydı Toby ile. Toby'nin bloodlines'ı da yoktu. Canları da azdı. Sayısı da fazlaydı. Develeriyle birlikte Toby'nin base'e doğru gidiyor da. Zarar verebileceği bir yer yok gibi içeri girmesi zor. Kevarçırlar da basılmaya devam ediliyor. Tobi 3 scout ile geziyor ama 3'ünü toplasanız yarım scout etmiyor canları bir çünkü. Tobi ikinci zırhını da alıyor. Husbandry'i hızlı koşmaya aldı. Rush'ın biraz idle tarlaları var. Onları fixlemesi gerekebilir. Husbandry'i alıyor. Balistik alacak bir de. Botkin Arrow'u aldı. Biraz daha Kevarçır'a yatırım yapıyor. Kevarçırlarla bu odunu reyitlemeye başlayacak artık. TC'nin menzili yetmiyor oduncular. Biraz açıldığı için öne doğru. Üstondaki işçilere vurmaya başladı. Rusher'ın Kevarçır hamlesini Toby beklemiyordu. Skörm ve Camel'ların önüne çekip o Kevarçır'ları düşürmeye çalışıyor şimdi. Rusher Kevarçır'larını geri çekecek. Ortada yine birikmeye devam ediyor. Bir de Siege Workshop gelecek. Oto tarla biraz riskli hani bu seviyedeki oyuncularda. Çünkü odunu her an bir siege atmak için kullanabilir. Bakar eti mesela 300'dür odunu 60 kalmıştır. O odunu kullanmak yerine biraz daha başka şeyler için odunu kullanıp tarlayı daha sonra atmayı deneyebilirler. Yani oto tarla her zaman iyi değil. Late game de çok iyi oluyor ama şu an odun çok önemli. İki tarafta siege, monk ee, Camel oynuyor. Burada tek fark Rusher Kev Archer. Toby'de Skörm olması. Üç Monk'la konvertlemeye çalışıyordu. Kev Archer'lar e, orada düşürmeyi başardı Monk'ları. Arkadan Camel'lar da geliyor. Mangoneller çıktı. Ee, Rusher şimdi Skörm'lere vurmaya çalışacak Mangoneli'yle ama Toby daha iyi kullanan taraf Mangoneli'ni Camel'lar araya girdi. Kevarçırlar eridi. Şöyle bakınca ama Rusher'ın çok fazla Camel'ı var. Toby bu savaştan geri çekilmek durumunda kalıyor. Toby'nin implik ekonomisi geliyor. Toby birazdan impe tıklayacak neredeyse. Rusher'ın et ekonomisi sıkıntılı. Imp oyunu çok değiştirir. Stable atmaya devam eden bir Toby var. Camel'da sayıyı artırmak istiyor. Yakalamak istiyor Rusher'ı. Rusher önce siyeci yıkacak sonra e, burada mangonerle çıkacak sanırım. İki tarafta geri çekildi.
Camel birikmeye devam ediyor oyuncular. Hand kart aldı Tobi ve e, imp yerine ekonomiye ve burada orduya yatırım yapıyor biraz daha. Camel ekledi yanına. Monklar savaştan çıkan Camel'ların canını dolduruyor. Tobi 23, Rusher 24 Camel'a sahip. Ortaya kal atmaya gelen bir Tobi var. Hani Rusher bir önceki Gold Rush sunumunda Mehmet abi şey demişti. Ortaya kaleyi ilk atan kazanır diye. Bakalım aynısı mı olacak? Rusher Imp'e tıklamış. Balistiğini alıyor. Rusher Imp'e gidiyor. Rusher Imp'e gidiyor. Onun da bir kale atması lazım buraya. Tobi kale ile map kontrolünü alacak. Tobi'den de balistik geliyor skörmleri için. Rusher stone upgrade'ini alıyor. Kaleler önemli. Tobi'nin de implik ekosu birazdan gelecek. Rusher Kev Archer'da ısrar ediyor. Daha çok Kev Archer. Hani Camel'ları tank olarak kullanıp Kev Archer'larla düşürecek. Burada 3 Kev Archer ile de Tobi'nin odununu biraz raidlemiş. Şimdi Camel'lar ve Skörme ile ilerleyen bir Tobi vardı. Ee, Skörmler Monk'u düşürmeyi başardı. Ee, Camel'lar o savaşa girecek mi? Imp olmayı bekliyor. Rusher'ın artı 2 zırhı da yok. Artı 2 hata da eksik. Tobi full upgrade yapmış Camel'larını. O yüzden Rusher biraz daha savunmaya çekildi. Kalelik stone'u var. Siege'in e, ve TC'nin arasına atıyor. Tam da e, Tobi orayı remlemeye başlamıştı. E, Mangonel çıkıp aslında Skörmler'e tek atışta e, düşürebilir. Orada Tobi'nin dikkatli olması lazım. Tobi'den de Rusher'ın sol tarafına sol tarafına bir castle geliyor. Rusher artı 2 zırhı bekliyor ve e, burada o kaleyi görecek gibi. Imp olmasına çok az bir zaman kaldı. E, Treb avantajı ona geçecek. E, şimdi o kalesi yakalandı Tobi'nin. Daud castle e, tepeden savaşan bir Rusher görebiliriz. Hint e, Hint'e karşı Tatar'la tepe bonusunu alabilir. E, kaleyi biraz daha geri atıyor. Heavy Camel geliyor Rusher'dan. Heavy Camel'a tıkladı. Tobi'nin oraya kale atmasına bence izin vermemesi lazım ama Heavy Camel olmadan da saldıramayacak herhalde. Tobi Imp'e geçene kadar kendine vakit kazandıracak bu kaleleriyle birlikte. Rusher muhtemelen o Heavy Camel olunca 18 bonus ee, çok fark ediyor onu bekliyor. 40 saniyesi var. Yani olur olmaz girecek. Son zırhını da alıyor Camel'larına. Treb açmaya başladı. Rusher ilk trebini açtı. Ortadaki kare için. Tobi'nin ortadaki kalesi de buradan işçi aldı. Öndeki işçisini de kaybetti. Balistik de var o kalede. Şimdi Heavy Camel oldu. Tobi e, Rusher'a girmek istiyordu ama Rusher önünü kesti Camel'larla birlikte. Ve Heavy Camel'ın o bonusunu çok hafife almamak lazım. Sayıca önde olsa da Tobi geri çekiliyor. Son zırhı da gelmek üzere orada kafa atabilir kale altına. Rusher kale, kale altına kafa atabilir yoksa Hint'e yetişmesi zor. Şimdi o savaşa girdi ama e, geri çekiliyor Tobi. Tekrardan Rusher savaşa döndü. Tobi'nin imp olmasına 15 saniye kaldı. Trebler kaleye açıldı. Heavy Camel'lar e, kalenin altında zırh ve o bonus demeyici daha fazla ama kalenin altında sayı avantajıyla birlikte Tobi e, orayı eritti diyebiliriz. Ama e, Rusher şu an alıyor orayı arkadan gelen Camel'lar e, orayı almaya yardım etti. Rusher bir yandan Kev da birikiyor. Kalenin altında olmasına rağmen... E, temizlemeyi başardı diyebiliriz ve Tobi elindeki orduyu Heavy Camel yapamadı. Birikmesi zorlaşacak. Son hatağını alıyor Tobi. Buraya Stable atıyor. Tekrardan Camel birikmeye çalışacak. Diğer tarafta Rusher. Trebleriyle bakalım. O kaleyi düşürebilecek mi? Tobi vazgeçti sanırsam. Ortaya çok iyi kuruldu. Bütün gold'u topluyor. Ee, bir kale daha geliyor. Tobi'den bir kale daha geliyor ama çok riskli. Rusher'ın e, heavy camel'ları var. Tobi hala evi olamadı. Ve cav archer'larla o kaleyi. 
Quick Wall geliyor arkadan Rusher'ın e, Kev Archer'ları geliyor işçileri e, Almaya başladı İki kalenin arasında savaşan bir e, Rusher var Toby ise iki kale arasını güzel kullandı Camel'larla birlikte Kev Archer'lar işçileri düşürüyor Heavy Camel Toby'den de geldi Skirm'ler geliyor Toby o kaleye atacak gibi duruyor Rusher'ın ordusunu da aldı şu an için Rusher o kaleyi treblemeye başladı ama Gold'u kesildi şu an Rusher'ın Ortadaki kaleden kurtuldu e, Bu kale yeni tamamlandı Rusher gold toplayamıyor ve e, Heavy Camel'ları ile yüklenen bir Toby var O kaleyi hemen düşürmek istiyor e, Rusher daha kale yeni atılmıştı Toby tamir etmek yerine kapıyı yaptı işçiler e, Ve kale düştü e, Toby'nin tek bir kalesi kaldı Rusher'ın burada 5 trebi var. O kaleye de açabilir. Oyuna bir kez daha denge geldi. Kev Archer'larıyla raid'e giden bir e, Rusher var ama her yere TC attı Toby. O yüzden raid yapılamıyor şu an Kev Archer'larla. Camel'lar da peşine düştü onların. Trebler Toby'nin son kalesine doğru gidiyor. E, Kev Archer'ların önünü kesen bir Toby var. E, arkadan Rusher da geliyor. Rusher'ın gelmesi Kev Archer'ların kurtulması anlamına geliyor Heavy Camel'lar Trebler açılmaya devam ediyor Monk aradan bir Kev Archer almaya çalıştı ve e, başarılı oldu Toby'nin bu kaleyi kaybetmemesi önemli Ortanın kontrolü yoksa e, Rusher'a geçecek Rusher Monk'ları da aldı Camel basmaya devam ediyor Gold'ları tekrardan kuruldu Toby'nin toplayabileceği bir stone da kalmadı bu iki Kev Archer önemli. Hani buradaki ekonomiye full girebilir Rusher fark ederse. Camel'larla girip Trebe aldı. Kale düştü şimdi. Ee, kaleyi de düşüren bir Rusher var. Trebleriyle ve Kev Archer'larıyla şu an o savaşa giriyor. Tepeden vurma bonusu Tatar'da çok etkili Camel'lara karşı. Çok keyifli bir maç gidiyor. Son hatanı da Rusher ekliyor şimdi. Orta raid'e açık Toby'nin. Gol toplaması gitgide zorlaşıyor. Buradaki TC'ye de şimdi trap açıldığını görebiliriz. Toby ortadan biraz daha geri çekilecek. Chat kim kazanır? Maç başa baş diyebiliriz. Ee, Toby diyenler bir 1. Rusher diyenler bir 2 yazsın. Chat Toby mi Rusher mi? Hani anket açamıyorum şu an chatten yapalım onu. Toby diyen bir Rusher diyen bir 2 yazsın. Seriden chat'e oradan bakalım. O herkes iki yazıyor herhalde. Şu an daha çok rusher'ı tutuyorlar. Çetimiz ara ara birler de geliyor ama Camel ve Kev Archer'larıyla trebleriyle tepeye çıktı. Rusher Toby'nin Imperial Camel'a tıkladığını göreceğiz ve Imperial Camel upgrade geliyor. 2 dakikası var. Bu 2 dakikayı biraz sancılı geçirecek Toby ama e, Imperial Camel olduğunda avantaj alacak gibi sanırım. Anketi açtı. E, Fatih ankete de katılabiliyorsunuz. Chatten ya da Gökhan maçtı bilmiyorum. Kev Archer'larıyla ortada gol toplatmıyor artık. 1.5 dakikası var Toby'nin. Dediğim gibi biraz sancılı zor bir dönem. Base'ine Stonewall atıyor. Geri çekiliyor. Şu köşeyi açık unutmaması gerek. Ee, ortada puşlayan bir Rusher var. Toby'nin o savaşa girmemesi lazım. Imperial Camel olana kadar. Camel sayıları eşit. 52-55 ama burada ekstra Kev Archer'lar var. Şimdi e, Toby o savaşa giriyor ama... Ee, Imperial Camel'ı da bekleyecek Tam olarak geri çekilmek istemiyor ortadan Trebler ortayı yok etti Rusher ee, tamamen Kev Archer'a dönüyor sanırım Kev Archer'a çatmaya başladı ee, Toby Turan taktiği yapıyor Tepeye çıkmak için ee, ikiye böldü ordusunu ve tepeye çıkıyor Toby'den ee, bir Turan taktiği izliyoruz ee, Tepeye şimdi çıktı ee, Ve Imperial Camel upgrade geldi artık Imperial Camel'larla savaşacak e, Topi tepeyi alıyor e, Rusher'ın Kev Archer'ları da güzel çalıştı ama Imperial Camel'ın bonus demeci ve zırhı canı daha fazla e, Şimdi ortada Rusher Camel basmaya devam ediyor 
Rusher bu savaşı kazanacak mı? E, Toby arkadan Imperial Camel spamlamaya devam ediyor. E, Rusher şimdilik bu savaşı e, kazandı ama Rusher e, bakalım devamını getirecek mi? Toby daha fazla Imperial Camel getiriyor arkadan. E, Rusher ise tepede savaşı kazandı. Heavy Camel Archer ve daha doğrusu Heavy Camel ve Camel Archer'larının yardımıyla Toby'nin gold'u da biraz bitti. Ortaya kale atmaya geliyor. Ortada katliam izledik resmen. İşçi sayıları eşit. Ama ortadaki goldları toplayan bir rusher var. Toby'nin goldu kesildi. Gold olmadan. Burada aslında az bir goldu varmış. Imperial Camel basılmaya devam ediliyor Toby'den. Pikeman upgrade'ini alıyor Toby. Pikeman'in zırhını alıyor. Ee, yanına Pikeman ekleyecek. Imperial Camel'larının yanına Pikeman eklediğini göreceğiz. Stonewall atmıştı ama burası açılmış. Yani Imp Camel'da 160 can var. Heavy Camel 140. Imp Camel ee, 9 artı 4 derken GG. Rusher Gold Rush map'ini Kazanmayı başardı. Tatar'la Hint'e karşı. Şu savaşı bir daha izleyelim mi chat geri sarıp. Şöyle biraz hızlıca geri sarayım. Şu tepedeki savaşı bir kez daha izlemek istiyorum. Hızlıca bir geri saralım. Aynen bu savaşı. Tam başlangıcına geldik. Tobi bakın burada ikiye ayırdı ordularını. Rusher e, hemen bunu fark etti. Bir kısmını sağa çekti ordusunun. Bir kısmıyla yoldaki gelenleri kesti. E, Kevarçılar tepeden vuruyor ve şu Myring Camp'te aslında Tobi'nin işini zorlaştırdı. E, arayı biraz sıkıştırdı. Sağ taraftan e, az ordusu kalınca Tobi'nin orayı bir anda temizledi. E, Tobi Rusher'ı temizledi yukarıda ama arkada Kevarçılar çok rahat çalıştı. O 12 kevarçır. Muazzam iş yaptı diyebiliriz. Ya devamında Heavy Camel ve Imperial Camel gelmeye devam ediyor ama e, Toby'nin bakın gold'u bitti. Imperial Camel akmayı bıraktı o gold bitince. Ve ardından GG'yi gördük. Bakalım dördüncü maçta neler olacak durum 2-1. Rusher grup birinciliğine doğru gidiyor. Sıradaki mapimiz Mediterranean Akdeniz mapi. Oyunda bağlandı. Tobi'yi kırmızı yapalım. Rusher Japon Tobi İtalya. İtalya e, Akdeniz'in güçlü bir e, ırkı. Şöyle gösterelim haritayı da ortada büyük bir göl var. Büyük bir göl. Bu göl için savaşacaklar. Köşelerden. Bu gölün tek avantajı balık değil. Köşeler bakın mesela çok dar bir geçiş var. Odun burayı kapatmış. Hani şuraya koyacağınız iki tane gemi e, tüm geçişi kapatıyor. O yüzden map kontrolü için de önemli. Aynı şekilde mesela şu köşeye bu köşelere gelen gemiler e, ilerleyen oyunda rakibin size gelmesini engelliyor. Yine denizden baskı kurup Rakibi iyice sıkıştırabiliyorsunuz. Ali Can abi de görün şekli fil suratı demiş. Aynen şurası fil gibi değil mi? Filin burnu. Şuraya bir ayakları biraz garip gibi. Başka neye benziyor? Benzetebilen var mı chat? Şöyle bakınca başka neye benziyor? Şura file benziyor gerçekten Ali Can abinin tespiti doğru. <gülüyor> İtalya'nın avantajı çağları hızlı atlaması. Pardon çağları ucuza atlaması. Hani ucuza bastığı için erken geçebiliyor çağlara. Ve aynı zamanda balıkçı gemileri ucuz. Yine gemi teknolojileri ucuz.
Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Japon'da e, burada Mining Camp, Lumber Camp gibi mil gibi birim e, ekonomi binalarının 50 oduna atıyor ve e, o yüzden erken bir dok görebiliriz. Balıkçı gemilerinin canı ve zırhı fazla. E, yine balıkçı gemileri hızlı çalışıyor. Onun da bu tarz hibrit maplerde güçlü olduğunu söyleyelim. Oğuz Kağan Buster Tobi demiş. Rusher da Tobi'yi dok atarken yakalamaya çalışıyor ama Tobi Quick Wall'unu yaptı. Rusher da aynı şekilde dokları birbirine yakın. Dokların yakın olması İtalya'nın fire chip basarsa avantajına olur. Rusher ikinci domuzu da çekti. Bir an önce Fiddle olmak istiyorlar. Tobi geyik itmeye başlamış. Birkaç tane geyik çekecek. Bu da geyini de getirdi. Bakalım 2 kim olacak? Rusher 3 1 mi yapacak? Luma tıklayan bir Rusher var. Ee, Rusher'ın fiddle ekonomisi sanırım geldi şu an. Ee, TC biraz idle bıraktı koyun eti gelene kadar. Orada TC idle kalıyor. Toby Luma tıkladı. Ve Fiddle'a ilk tıklayan isim Rusher oluyor. Abdullah abi hoş geldin. Teşekkürler. Rusher Fiddle'a tıklar tıklamaz. Gold'a ve oduna girdi. Yani burada Japon 50 oduna hemen Mining Camp atabiliyor. İkinci Lumber Camp'ini atabilir yine. Bir Scout Savaşı görebiliriz. Şu şey düzeldi mi acaba? Bir sound'a bakayım. TC sesi hala geliyor mu? Heh, düzelmiş tamamdır chat. TC sesi düzeldi. Rusher scout'uyla Tobi'yi kovalıyor. Çünkü ikinci dok atmaya gelen bir Rusher. Daha doğrusu snake yapmaya gelen bir Rusher var. Ee, bakalım burada Tobi görecek mi? Tobi'nin yanından geçti scout'u. Rusher snake'e gidiyor bir işçisiyle. Denizde savaşmayacak Rusher. İkinci doku atmadı. İki tane balıkçı bastı sadece. Ee, o karadan oynamayı tercih edecek. Tabi bakalım bunu fark edecek mi? Nasıl tepki verecek? Buraya bir barak satıyor. Rusher. Etrafını da volladı. Scout'uyla oradan Gold'da keşfini rahatsız etti birazcık. Tobi ikinci dokunu atıyor. Rusher tek doktan fire ship basıyor şu an için. Ama biraz oyalamak için direkt teslim etmemek için gölü biraz fire ship yapacak. Scout'uyla oduncularını da buldu. Rusher'dan Archer göreceğiz muhtemelen. Gold'a girdiği için Archer yaptığını görebiliriz. Tobi şimdi burayı gördü Tobi. Scout'u ile gelip bu çıkartmayı gördü. Daha doğrusu Snake'i gördü diyelim. Ve kapanmaya başladı. Rusher Archer range'ini atıyor. Bakalım o sürede e, kapanabilecek mi Toby? Kapanan eşinin canı da az ama TC'ye girecek. Fire shipleri ile gelen bir Rusher görüyoruz. Sol tarafını ama Tobi boydan boya kapattı diyebiliriz. 
Archer'larla zarar vermesi zor gözüküyor. Base'ine barak satan bir Toby var. O da Archer Ranch atacak. Skörm ve Archer basarak savunabilir. İkinci Archer Ranch geliyor Rusher'dan. Şimdi çileye gelen işçiyi yakaladı Rusher. Bir işçi almak üzere ama TC'nin dibine girdi. Toby TC'nin yardımıyla scout'u düşürmeye çalıştı ama. <gülüyor> i̇şçi içeride kalınca Barax'ı deneyip Blacksmith atan bir Rusher var. Onu fark etmedi. Barax'ı deneyiplemek durumunda kaldı. Şimdi Stable atıyor. Blacksmith'ten vazgeçti. Ee, stable atıyor. Skirm gelirse diye. Scout basacak. Göldeki savaşı zaten Toby zorlanmadan aldı ama Rusher birikmeye devam ediyor. Blacksmith'i base'e atmış. Hani Fletching'ini alıyor. Ama içeri girmesi zor. Toby iki kat wall'landı. Rusher'dan tower gelecek. Tower'la gold'u kesmeye çalışacak. Skirm'ler geliyor Toby'den. Tobi full kapalı. Gölde üstünlüğü aldı diyeceğim ama fire chip basmayı bıraktı. Yani Rusher bir anda çıkıp gölü tekrardan e, alabilir. Tobi'den golda tower geliyor. Karşı tower'ını daha erken tamamlayacak. Rusher birazdan o gölde çıkıp aldığını görebiliriz. Balıkçılar sayesinde Toby daha önde. Burası açık mı diye bakıyorum ama. içeri girmesi zor. Belki şu çapraz dolu yıkabilir. Fire chipleriyle çıkan bir rusher var. Rusher dokunu tamir etmeye de geldi. Tek dok oynasa da 4 fire chiple birden çıktı. Archer'lar köşeye vurmaya başladı. Skörmler o tarafa dönüyor. Gölü tekrardan rusher. Almak istiyor. ikinci dok atıyor. Çıkartmadan. Hani o istediği sonucu alamadı Toby kapandı. Ee, Rusher da göle girmek istiyor. Ee, Toby daha fazla fire chip biriktirecek. 2 doku olduğu için. Rusher'ın bu tower da yarım kaldı. Duvarı yıkmaya çalışıyor. Duvar yıkıldıktan sonra bir scout gelip o skörmleri temizleyebilir. Şimdi orası yıkıldı. Skörmler dışarı çıktı. Fire chipleriyle Rusher. Toby'yi tamamen e, temizledi diyebiliriz. 5 fire chip'i var. E, Toby de fire chip çıkartmaya devam ediyor. Scout'uyla Rusher geldi o skörmlerin arasına ama Archer, aradaki iki Archer scout'u alacak. İlk scout'uydu o yüzden saldır komutu gelmedi. Scout ve Archer'lar şu an içeri girdi. Gölde ee, şu an Rusher e, bütün gemilerini daha doğrusu fire chiplerini temizledi Toby'nin ama Toby 3 tok atmış. Rusher ise scout artı archerlarıyla içeri girmeye başladı. Okçu zırhını da alıyor. Toby bir archer range daha atacak. Rusher şu an skörmlerin dibine girdi. O okçu zırhını da erken almasının avantajını e, kullanacak muhtemelen. Scout almak için Toby e, işçileriyle geldi. Aradaki birkaç Archer bile e, Rusher'ın işini çok zorlaştırdı. Scout'ları düşürdü. Göldeki savaşı Toby kazanacak. Rusher şu gemisini balıkçılara yollayabilir. Ve Toby içeriği kapatmaya geliyor. Archer'larını tower'ın içinde biriktirip Toby'nin gold'unu kesmiş. Şu an Toby arkadaki gold'a gitmek durumunda kaldı. Gemisini tamir edip savaşmaya da devam ediyor Rusher. Gölü rahat rahat da bırakmadı. Bu tower'ı düşürdükten sonra içeriye açabilir.
Tower baya bir hasar çıkartıyor aslında eve. İçinde Archer olduğu sürece tabi ki. Ama Toby'nin Castle ekonomisi geldi. Balıkçılar çok uzun süredir çalışıyor. Rusher'ın hiç balıkçısı yok. Japon olmasına rağmen. Tabi oranın arkasını bollayacak. Duvar yıkıldı ama içeri geçmesi zor Toby. Arkasını bolladı. Fire shiplerle gölü bir kez daha e, alan bir rusher var. 2 doktan birikti Toby. Bu baskıyı beklemiyor. Hem gölden hem karadan oynayan bir rusher var. Burada skörm de ekledi ama Toby kesila tıkladı. Fire ship basıyor. Fire ship'in upgrade'ini de hemen geçer geçmez alacaktır. Balıkçılarını köşeye sakladı. Rusher'ın dokları yıkma vakti geldi. Fire Ship'ten sonra Fishing de basıyor Rusher. Yavaş yavaş gölü aldığını fark etti ve e, Fishing Ship yapacak Japon'la o farkı kapatması lazım. Skirm ve Archer'lar Fire Ship'lere vuruyor ama Tamam şimdi diğer doklardan demo da birikiyor. 3 doktan demo birikiyor. Bir anda gölü temizlediğini görebiliriz Toby'nin. Rusher ise içeri girmeye çalışıyor. Archer ve scoutlarla arkadan girmeye çalışacak. Balıkçılar geldi. Archer'larını Toby gölün kıyısına yaklaştırınca fire ship'ler düşürüyor. İçerideki ordusunu Toby fark etmedi. Buraya quick wall atıyordu ama e, ordusu önde çok yaklaşmış. E, castle oldu. Demolar çıktı Toby'den. Çok güzel bir demo. E, oradaki iki fire ship'i patlattı. Castle oldu. Fire ship'in upgrade'ini ve Cross botkin upgrade'lerini alan Toby görüyoruz. İçeri geçmesine de izin vermedi Rusher'ın. Full kapandı. Dock'tan upgrade alınıyor ama dock yıkılabilir. Şimdi demo arkadan geldi. Önden de bir demo daha geliyor Rusher. Demolara karşı istediği etkiyi yaratamadı. Yine de o dock'u en azından düşürmek istiyor. Map'in ismi şurada yazıyor. Mediterranean. Türkçe oynuyorsanız Akdeniz olarak geçiyordur. Rusher biraz daha geri çekildi. Şimdi Kessel'a tıkladı. Toby ise Crossley'la Rusher'a doğru yürüyor. Scout'larıyla şimdi Rusher gördü ama Toby Crossley'ını İlerletmeye başladı. Base'inde savunabileceği bir şey yok. Ee, Rusher'ın askeri binaları önde. O yüzden tower defense yapmak durumunda kalıyor. Topladığı stone'la base'ine tower atıyor. Evet Elehu. Kemisini tamir ederek almaya çalışsa da Gölü tekrardan alan bir Toby var. Crosslar da ilerliyor. Rusher'ın base'e doğru. Rusher ön tarafta Skorn birikti biraz daha. Aslında Toby'nin önünü kesmesi lazım burada geçişi. O crossların gidişini görmesi lazımdı. Şimdi bir 4 cross daha gidiyor. Arkadan gelen 5 cross'u Rusher belki yakalayabilir. Bir işçi almış Toby crosslarıyla. Toby tower'ı fark etmedi. Birkaç cross kaybetti. Diğer tarafta kesil olan da bir rusher. Cross ve botkine row upgrade'lerine tıkladı. Skörmler yolda gelenleri en azından durdurdu şimdiye kadar. Gölde galeye basan bir Toby var. Gölden İyice darlayacak Rusher. Fire ship basmaya devam ediyor. Crosser Rusher'ın odununa da girdi ama. Odundan 
pardon Gold'dan bir işçi aldı cenaze işçiyi snipeladı. Rusher base'ini savunmaya geldi burada ordusuyla. Tabi gölde çok büyük üstünlük yakaladı ve Vorgare'ye döndü. Dediğim gibi şu geçişleri e, tutacaktır muhtemelen. Rusher base'ine gelen orduyu aldı. Tobi kendi önünde birikiyor. Ama oduna ve stona gittiği yer çok riskli. Rusher bir anda girip e, buradaki işlere zarar verebilir. E, i̇çeride crossları var. Fire chipler çıktı ama onlar e, upgrade olmadığı için çok hızlı düşüyorlar. Rusher hemen arkaya bir TC, sol tarafta stone'a bir TC. Hani gölü kaybetti bunun farkında. Ee, o yüzden TC sayısını arttırıyor. Elit körme alıyor ön tarafta. Idle Town Center TC'nin boş kalması. Idle Echo işçinin boş kalması. Tobi dışarı TC atıyor. Bir de Siege atıyor. Rusher'ın askeri binalarını yıkacak. Ee, biraz önce bahsettiğimiz konuma Tobi şu an kuruldu. Gemileriyle birlikte. Gemi teknolojileri ucuz İtalya'nın. Balıkçılar ucuz. Burada Archer Ranch'lerde Skorn birikmeye devam ediyor Rusher. Ee, Toby gemilerini de getirmiş ne olur ne olmaz diye gemilerde hazırda bekliyor. Rusher 3 TC erken çıktı o yüzden e, güzel ekonomisi var ve hani eski oyuncuların yaptığı bir taktik vardır. Gölü böyle hemen bırakmazlar. Gelir gölün dibine bir kale atar. Önüne 4-5 tane dok atar bulmadıktan sonra o gölü tekrardan alır. Skörmleriyle çıkan bir e, rusher var ama cross sayısı e, gerçekten çok fazla. Tabi ön tarafta mikrosunu da yaptı. Ve remlemeye başladı archer rençleri. Skörmler şu an temizlendi. Sağ yukarıdan e, archerlarıyla giden bir rusher var ama Tobi de outpost atıyor. Orada ne var ne yok görmek istiyor. Rusher işçi farkını kapattı hatta öne geçecek. Toby Castle Drop'a gelmek istiyor. Rusher'ın base'e doğru. Şimdi Scorpion, Ram, Crossray ile ilerliyor. Rusher'ın base'ine Castle Drop yapmak isteyecek sanırım. Base'ine defansif Castle attı. Buradan gelen Cross'ları gördü. Outpost'ları sayesinde ee, şöyle gö gösterelim. Hani All Visible oynuyor resmen Toby burayı. Outpost'ları olduğu için geçişleri de tutuyor. Kaleyi deriyip daha geriye attı. Şu an oraya yakın başka ordusu yok. Imp'e tıklamış. Tobi'den imp geliyor İtalya. Çağlar ucuz atladığı için imp'e derken tıkladı. Base'e mangonel basan bir rusher var. E, dördüncü TC'sini atıyor. Mangonelle e, savunmayı deneyecek. E, Tobi'nin gittiği yerde TC var. Ee, Rusher şimdi görmedi orayı Rusher Şimdi TC gördü birkaç işçi kaybetti ama Toby de e, cross kaybedebilir Rusher'ın ordusu da kareye düşmüş Toby Oraya da bir TC buraya bir TC Imp'e geçiyor 
Gittiği yerde sıkışabilir mangoneller. Kovalamaya başladı. Rusher'ın biraz daha tarlaya ihtiyacı var gibi. Mangoner şimdi vurdu Toby'nin crosslarına. E, mikrolayarak ikinci atıştan kurtuldu. Rusher kovalamaya devam edecek. Sağ tarafa bir kale atıyor. Rusher. Tarlalarını buraya açıyor daha çok. Atan soldan geldiğini gördü. Oraya doğru genişliyor. Imp olunca Arbalet artı bombardla yüklenecek muhtemelen Toby. Buraya bir ses daha atıyor çünkü. Rusher market attı. Gold'unu kullanıp imp olmak istiyor. Diğer tarafta Camustre ve Bracer geliyor. Eski oyuncular yapar demiştim. Kaleye attı. Dibine dok atıp fire chip basıyor. Gölü tekrar almaya çalışacak Rusher. Diğer tarafta Toby'den bir castle drop ve crosslar geliyor. Arbalet olacak onlar birazdan. Rusher impe de tıkladı. Base'ine bol bol bence skörm basması. Skörm savunma yapması lazım. O kaleyi görüyor mu diye bakalım. Rusher kaleyi de görüyor. Rusher oraya kale atıldığının farkında. Chemistry'den sonra Bombard da gelecek. Toby sol taraftan iyice baskıyı kuruyor. Diğer tarafa da Stonewall örmeye çalışıyor. Gemileriyle Toby Rusher'ı fark etti. Rusher War Gale'ye daha yeni tıkladı. Bir işçiyle kale atan bir Toby var. Ekstra işçilerini getiriyor Toby. Hilden de vurduğu için arbaletler TC'yi neredeyse düşürecekti. Archer Ranch'ler geliyor. Skirm upgrade gelecek muhtemelen. Mangonelle gemilere vurmaya da gidiyor Rusher. Ee, fire chiplerini şimdi biriktirdi. War Galley olacak onlar ve saldırmaya başladı Rusher. Ee, gölü tekrardan alıyor Toby'den. Önce gölü alacak. Burada biraz ekona kaybedecek ama skörm basmaya hala başlamamış. Archer Ranch atıyor. Acil başlaması lazım. Üniversiteye atıyor. İşçilerini sağa doğru kaçırıyor ama burada çok sıkışık bir alanda kalacak. Şimdi gölü aldı. Hani balıkçı basarak da ekoyu biraz daha oturtabilir Japonla. Bombardlar gelmiş. Tisilerini kaybediyor Bracer ve Elite Storm gelmeye başladı. Ekonomisi tam yoktu. Ee, önce Galeon upgrade'ini aldı Rusher. Ee, Galeon upgrade'ini alıp Burada gölü tamamen temizliyor Toby'den. Toby de karadan ittiriyor. 4 Archer Ranch'ten Skorm birikecek. Ama balistik ve chemistry eksik onları. Rusher işçi sayısında önde o yüzden burada kaybettiği işçileri çok umursamıyor. Aynı zamanda gölü de almaya başladı ama e, Toby'nin bırakmaya niyeti yok. Toby Doklarını atmış sol tarafa. Ve tekrardan gemi basıyor. Hani birazdan dediğim gibi gölü aldı ve gördüğünüz gibi fishing ship basıyor. Japon balıkçıları hızlı da çalışıyor. Ekonomiyi buradan tarla kaybediyor ama gölü alıp fishing yapacak oduncuları sağ tarafa taşıdı. Gölü aldığı için. Yani şuradan geçiş de zor. O ara skörmleri birikirim diye düşünüyor. Tower'la en azından skorpiyonu da aldı. Şu an Rusher oyuna bence denge getirdi. 
Toby'nin doklarını fark etmiş. Eko'yu taşıdı. Tavırlarda Bracer var o yüzden arbaletler menzile biraz fazla yaklaştı. Chemistry de geliyor skörmler için. Ama zırhları birazcık eksik. Gölü Tobi vazgeçti. Gölü alamayacak. Rusher balıkçı basarak tarla yerine balıkçıyla ekonomisini yapıyor. Evleri yıkan bir Tobi var. Evler yıkıldıkça asker basamayan bir Rusher. Chemistry'nin gelmesine 50 saniye bir siyeci de bu tepeye attı. Rusher tepeden karşılayacak orada. Ee, Tobi'yi Tobi bombardlarla mangonelleri düşürüyor. Yine skörmlere bombardlarla vurmaya başladı. Rusher chemistry gelene kadar sanırım savaşmak istemiyor ama tepede ve skörm zaten aralarını açıp şimdi ee, petrol verdi. Skörmler arbaletleri temizledikten sonra siyeciler zaten savunmasız kalacak. E, chemistry de geldi skörmlere ama sayısı çok azaldı arkadan basmaya devam ediyor. Toby e, o kadar kolay koyamıyor arkasını arbaletleri çünkü... E, stable atmış. Hüsra'ya dönecek ya da Kavalye'ye döndüğünü görebiliriz. E, full skörme karşı. Light cevap geri geliyor. Hüsra'ya dönen bir Toby var. Galeonlar çıktı. Şu geçişe gelip galeonlarla bütün arbaletleri e, düşürebilir. Ama arbalet ve bombardlar ilerleyişini sürdürüyor. Skörmlerini daha geri çekecek. Bir kale daha atıyor. Light Cave upgrade'ini alıyor o da. Rusher da e, Light Cave upgrade'ini alıyor. Bu tarafa güzel kuruldu. Ama bu kaleden kolay vazgeçmemesi lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bir tire vuruyor. Tamir edilebilir o kale. Daha fazla eşiğiyle. Tabi kale de atıyor bu base'indeki. Tarlaların olduğu yere. Şöyle biraz daha geri çekildi ama geri çekilebileceği bir yer kalmadı şu an için. Skörmleriyle biraz daha birikti. Yani 30 skörmü var ama karşıda da light cave'ler gelmeye, hüsarlar olmaya başladı. Rusher burada kale dibine kadar çekildi mecburen. Tabi buraya gate atıyor birazdan stable atıp oradan da raid'e başlayacak muhtemelen. Son zırhını alıyor hüsarlar için. Bir tane tüfekçi gelmiş o yanlışlıkla basıldı sanırım. Light cave'ler geliyor. Skörm sayısı fazla o yüzden hüsarları yine düşürmeye yetti. Ee, şu an Rusher'ın skörmleri. İşçi de hala önde olan bir Rusher var. Sol tarafa Manastır atıyor. Oradan hüsarlarıyla raid'e başlayan bir de e, Toby göreceğiz. O raid oyunu bitirebilir. Rusher bombarda aldı skörmleriyle. Light Cave'ler biraz geride kaldı hüsarlar. Şimdi skörmlere vurmaya başladı. Bir vuruşta 4 skörm düşürüyor bombard. Burayı Toby rahat temizleyecek ve tebrikler GG demiş Rusher. Ee, Toby durumu 2-2'ye getirdi ve 5. maça e, geçeceğiz Toby ile Rusher arasında. 5. maç Kavasan olacak. Durum 2-2. 
grup birinciliğine oynayan iki oyuncu tekrardan hatırlatalım. Şöyle bir bakmak istiyorum. İkisi de bu arada eşit puandaydı. Yedişer puandalar. Ee, bir sonraki maçı alan grubu birinci tamamlayacak. Kaybeden de e, ikinci olacak. Grup birincileri ayrı potadan ikinciler ayrı potadan katılıyor biliyorsunuz ki. O yüzden beşinci maç çok çok önemli. Rusher ve Toby arasında. Hemen onu da bakalım. Hızlıca geçişimizi yapalım. Oyunumuz başladı. Kavasan'da. Tobi yine kırmızı yapıyorum. Tobi Aztek Rusher. Ee, berber. Aynen şu an kazanan e, grubu birinci tamamlıyor. O yüzden chat gününde son anketi. Anketi açıyorum. Grup birincisi kim olacak? Tobi Rusher. Ve anketi başlat mı? Başlatamadım herhalde. Şöyle kim kazanacak diyelim yine. Aynen anket anketimiz başladı. Ee, Rusher, Berber, Toby, Aztek. Ee, mapimiz Kavasan. Bakalım hangi tarafın destekçisi daha fazla sadakat puanlarını da basın chat. Toby mi? Rusher mı? Durum 2-2 ve grup birinciliği maçı. Puan durumlarında ikisi de 9 puanda. Kazanan 10 puanla birinci olacak. Toby'e şu an e, daha fazla oy çıkıyor gibi. 100 kanal sadakat puanı kullanarak ekstra oy verebilirsiniz. Bir oy rekorunu da kıralım bu eşleşmede. Toby sen de bas sadakat puanını. <gülüyor> Çok güzel bir seri geçiyor. Elinize sağlık tekrardan. Geyiklerini iten bir rusher var. Üst taraftan. Geyiklerini itiyor. Toby. Bakalım domuzunu çekiyor şimdi. Daha G gitmeye başlamamış Eagle'ıyla. Arkadaki koyunlarını ve domuzunu da bulacak. TCS'in dibine domuzu çekti. Ön tarafını kapatmaya gidiyor. Baya büyük bir odun var. Burayı hızlıca kapatabilir. Rusher'a bakalım. Rusher'ın da hani şu odunların arasını bağlayıp e, çok geniş ama içeride 2 stone'u 2 kalesi pardon 2 gold'u olan bir e, map yapabilir. Bu arada Camel Archer gidebilir. Hani Rusher. E, Eagle'a karşı güçlüler. Bir tane de geyik gitti Toby. Rusher yukarıdaki göle gidiyor. Toby ise alttaki göle geldi. Burada dok atacak. İki tarafta quick wall'unu yaptı. Berberin knight'ları ucuz ama Aztek'in de monk'ları kuvvetli. Hani monk'larla knight ırklarını çok rahat tutan bir ırk Aztek. Şimdi ikinci domuz da çekildi. Rusher da ikinci domuzu çekmeye gidiyor. Eagle'ı görünce duvarları tamamladı Rusher. Balıklar çıkmaya başladı. 
İki tarafa da 205 oy gelmiş. %50 %50. Herhalde sona kadar yine bekleyecekler oy vermek için. 205 de sabitlediler. <gülüyor> Topları eşit. Bakalım nasıl bir Kavasan izleyeceğiz. Rusher Loom'un alıyor. Toby de alıyor. Birebir aynı zamanda Fiddle olacaklar sanırım. E, Fiddle time'ları tam eşit olacak. TC'ye doğru geliyor Eagle ile fark etti. Şimdi Fiddle'a tıkladılar. Toby 2-3 saniye kadar erken Fiddle olacak. Gold'a giden bir Rusher var. Acaba berberler ekibin burada dok atacağını mı düşündü? İki koyununu bulamamıştı Toby. Rusher onları buldu. Köşeye doğru saklıyor. Bakalım kapanmaya da başladı Rusher evleriyle birlikte. Gölü bir kontrol etti. Hani burada Toby var mı diye bakıyor Rusher balıkçısıyla ama Toby orada değil. Alt tarafta Toby'den Barax geliyor. Midişalar basılmaya başlanmış. Manatarms göreceğiz Toby'den. Gold'a da iş yollamış Manatarms. Archer başlayabilir. Ee, Rusher göle gidiyor. Toby onu gördü mü? Toby o eşçiyi görüyor Eagle'yla. Var mı? Rusher dok atmaya geldi. Toby işçiyi düşürebilir. Eagle ile birlikte bir de Hilden vurdu. Scout'unu getiriyor. Rusher e, hil avantajını Eagle'a vermek istemedi. Scout'uyla da gelince Fiddle'dan oradaki savaşı kazanacak. Milişalar geliyor diğer taraftan da. Hilden vuruyor. Eagle alacak gibi. Rusher e, Eagle'ı düşürmeyi başardı. Quick Wall'unu da yaptı işçisine. Doku atıyor. Ee, Toby'den Gale'ye geliyor bu işçi almak için. Oylama bitmiş. Rusher'a 326 oy. Ee, Toby'ye 245 oy. %57'ye 43. Gale'ye geldi bu işçiyi alacak gibi. Rusher fark etmedi sanırım. Menat Armstar da geliyor. Rusher bir işçisini kaybedecek mi? Menat Armstar önünü kesti ve işçiyi düşürüyor. Ama fire chipler basılmaya başlandı. Rusher'dan yukarıdaki gölde henüz bir atraksiyon yok. Archer Ranch geliyor Toby'den. Ee, bakalım Rusher görmüş mü? Rusher Archer Ranch'i görmüş. Önce Menet Armstar için Gold'un etrafını volladı. Base'ini Archer Ranch atıyor. Skirm bastığını görebiliriz Rusher'ın. İkinci doka atan bir Toby var. İki doktan fire chip basacak. Kendi gölünü bırakmak istemiyor. Rusher quick wall'unu yaptı ama bir işçi burada içeride kaldı gibi. TC dibine gidiyor Manet Armstar. Ee, Rusher wall'ladı hemen. Blacksmith geliyor. Archer'lar basılmış. Rusher Archer basıyor. Toby de Archer yanına biraz da skörm ekleyecek. Yolda Archer'lar gelmeye başladı. Şimdi odun bitince işçinin hapis süresi de dolmuş oldu. Ve daha önden ev atıyor. Menet Armstar duvarı yıkacak. Archer Ranch diye arası açık. Oraya dikkat etmesi lazım. Rusher ikinci Archer Ranch'i atıyor. Rusher çileklere de gitti şimdi. Fireshiplerle birlikte göldeki savaşı e, Rusher almaya başlamış ama Toby tamir ediyor. Tamir ettiği için 
Avantajlı iki doktan fire basmaya devam edecek. Arçıların yanına Skorn de ekliyor artık Rusher. Tekrardan Toby iki dokun arasına sıkıştı ve tamir ediyor. Bu sayede göldeki savaşı kazanacak. Archer ve Skörmler ile Rusher da e, Toby'yi ittirmeyi başarmış. Orada Mena Termsa ile geri çekilen bir Toby var. Burada yine de Toby'e biraz zarar verdi. Hani orada balıkçıları aldı. ikinci doka attırdı. Kendisi yukarıda rahat rahat balık yapıyor. İşte bol bol fire ship bastırdı vesaire derken Toby'i birazcık geri düşürdü Rusher. Ortada şimdi savaş var. Melet Armstar'ın dibine girdi skörmleriyle Rusher ve Toby. Üstünlüğü eline alıyor. Gemiler çıktı ama yeterli değil. Skörmlerini geri çekti Rusher. Buraya bir de kapı atıyor. Okçu zırhını da alıyor. İki tarafta da şu an okçu zırhı olacak. Rusher dokunu kaybetti. Toby de tekrardan fishing basmaya başlamış. Dördüncü fishing de geldi buraya. Ama Rusher dört işçi kadar önde getiriyor. Toby'nin biraz da idle TC vakti olmuş. Zırhını alıyor. Eagle dönecek sanırım. Toby. Buradan sonra Eagle dönebilir. Rusher'ın baya bir skörmü birikti çünkü. Bakalım aynen. ikinci barak satılmış Toby'den. Ee, Eagle'lar geliyor. Rusher da bunu görünce scout dönebilir. Scout'a hazırlık yapması lazım. Marketle birlikte yukarıyı da kapattı. Archer basmayı şu an için bıraktı. Eagle'ları görünce bakalım neye dönecek. Archer basıyor Eagle içinde. Öndeki odun açıldı. Artık arkaya taşıması lazım orayı Rusher'ın. Archer ve Skörmeli ile gelen bir Toby var. Rusher'dan işçi alabilir. Öndeki odun neredeyse bitti Rusher'ın. Eagle'lar oraya doğru gidiyor. Toby, dışarı, Toby dışarıdaki ordusunu şimdi geri çekecek sanırım. Castle'a tıklamak için biraz marketi kullandı Toby. Et satın aldı. Biraz daha odun sattı. Biraz daha et satın aldı. Ee, Rusher Castle'a tıkladı bu arada. Rusher daha erken Castle'a tıkladı Toby'ye göre. Toby marketi kullanmasına rağmen şimdi tıklıyor. Aralarında bir 15-20 saniyelik fark var. Rusher tekrardan bir snake yapmış. Ee, göle gelip dok atmış. Toby bunu fark etmedi. Rusher gölde balıkçılarına bir kez daha Toby'nin e, saldıracak. Öndeki odununu da arkaya taşımaya karar verdi sanırım Rusher. Şu köşeleri de bollaması lazım. Hani önü kapalı evet ama alt ve üst tarafa açık eagle'lar e, birikmeye başladı. 3 baraksıdan eagle bar biriken bir e, Toby var. Rusher'ın stable'ı da yok şu an için. Stable'a dönecek odunu da. Skörm ve Archer'lar. Orada mikrolayarak kapının dibinden Archer'ları aldı. Archer'larla Eagle'lara hasar verdi. Gölde birikti. iki tane fire ship ile birazdan çıkacaktı. Bir 100 odun aldı Rusher. Stable atıyor. Knight dönecek. Toby de Manastır atıp ortaya. Ee, hem 5 reli toplayabilir Aztek'te. Her bir elik %33 daha fazla gold getiriyor. Yani 3 relik değil 4, 5 relik değil 7 relik gibi çalışacak o relikler. Eğer hepsini toplarsa ayrıca Knight'lara karşı da e, önemli. Rusher Castle oldu. Toby'nin olmasa daha var. E, Fire Ship upgrade'ini alıyor. Fire Ship basmaya devam ediyor alt taraftan. Yukarıdan upgrade alıp alttan Fire Ship basıyor. Bu da 
e, bir anda çıkıp burayı temizlemek istediği anlamına geliyor. Toby ise Eagle'ın upgrade'ini alıyor. Kesin olur olmaz. Rusher alttaki gölü alacak o upgrade gelince. Toby ortaya manastırını atıyor. İkinci TC'sini gold'a atacak. Şimdi bu dördüncü fire ship'i de çıkmasını beklemeden bile çıktı. Şimdi o balıkçı gemileri gidecek. Burada gölde savaşması zor Toby'nin gold'unu Eagle'a harcadı. Şimdi monk basıyor. Relikleri alacak. O 8 relik demek. 5 relik demek. Hani 7-8 relik gibi. Gerçekten çok büyük bir ekonomi getiriyor Aste'ye. Rusher'ın kolay kolay bırakmaması lazım. Ortadaki savaşı. 18'de Eagle'ı var. Rusher'ın şu an sadece 5 knight'ı. Cross upgrade'ini alıyor. En azından hani hem monkları avlamak için hem de eagle'lara knight'lar tanklarken hasar çıkartmak için. Monk şimdi çıktı ortada. Göle alan bir rusher var. Ortada relikleri topluyor Toby. Main Gold'una TC attı Rusher. Knight basmaya devam edecek. Cross upgrade'ini de iptal etti. Pikeman alan bir Toby. Toby Pikeman upgrade'ini alıyor. Yanına Pikeman de ekleyecek. Burada 3 Baraks. 4 Baraks pardon 4 Baraks. Pikeman artı Eagle basıyor. Rusher'ın birazdan durdurması. Zor hatta imkansız olacak burayı. Çünkü monklar da basılıyor knight için. Ortaya bir baraks daha. Beşinci baraks. Archerlarıyla en azından o önde biraz. E, geri çekilmesini sağladı Toby'nin. Rusher'ın ekonomisi daha iyi. Üçüncü TC'yi de atıyor. Yani biraz daha ekonomiye yatırım yapıyor Rusher. Ama Toby e, çok fazla askeri var artık. Durdurulması imkansız gibi duruyor. Eagle'lar öndeki kapıdan da girecek. Üçüncü stable'ını atıyor Rusher. Berber de ucuz. Bildiğim üzere Knight, Camel vesaire stable birimleri. Yani Eagle ve Pikemen'ler içeride. Bloodlines yokmuş. Yeni alıyor Bloodlines'ı. Buraya 3'ü attı hatta 4. Stable'a bile ihtiyacı var diyebiliriz. Rusher Knight'larıyla nereye gidiyor? Aslında şu an Eagle'lar ayrıldı ve raid yapıyor TC diplerinde. Artı 2 atağını bekliyor Rusher'da. Bu iki monk önemli. TC'ye girdi. Toby'nin monklar TC'ye düştü. İki monk önemli dediğim anda e, monklar TC'ye düştü artık. E, Rusher artı ile gelince e, buraya saldırabilir. Knight sayısı onun da artıyor. Archer'lar yine TC dibinde iş yaptı orada. Eagle sayısını biraz daha azalttı. E, Toby iki Eagle'lar raid'e gitti TC dibine yine ama Orayı da temizleyecek. Rusher çok sakin oynuyor. Soğukkanlı oynuyor. Knight birikmeye devam ediyor. Sayısı arttığında e, o pikemenleri de eagle'ları da alacağının farkında. Ve 3 TC. 2 göl 10 da. E, buradan da fishing yapıyor. Orada yukarıda da fishing'i var. 3 TC. Aste'in de tek TC olduğunu düşünüyor ama Toby 2. Ön tarafa 2 baraks daha atan bir Toby var. Remlemeye başlayacak. Burada Archer range yıkıyor. 3 tane de monk getirmiş. Rusher'ın base'ine doğru ilerliyor orada. Rusher yan tarafta Knight'lar ile birlikte. Toby'nin base'e mi gidiyor? Arkadan mı gelecek buraya? Yani burayı da durdurması imkansız Rusher'ın eğer bu orduyu Toby'nin base'e yollarsa. Ki Rusher Toby'nin base'e gidiyor Knight'larıyla. 
Ee, kontra hata gidiyor ama Base'ini neyle tutacak Yeni bastığı Knight ve Birkaç Archer'ı vardı o Archer'lar En azından Pikeman'leri aldı Tobi buraya akmaya devam ediyor Pike, Monk, e, Eagle Ne varsa e, yolluyor e, Rusher da Tobi'nin önce Ekonomisini bozacak Knight'larıyla geldi Rusher Tobi'nin base'e Knight'larıyla raid'e başladı Knight'larıyla raid'e başladı Kendi base'ini e, tutmaya çalışıyor Bastığı Knight'larla ama e, Rem artı Eagle'lar Burayı ittirecek Şimdi TC dibini de raidliyor Alt tarafa bir TC daha atan Tobi var e, Orada yakalandı Şimdi bütün Knight'larını o TC dibine çekiyor Eagle'lar ön tarafta Monk'ları yine TC ile snipeleyebilir Rusher Monk'ları TC dibinden götürünce Toby e, hepsini kaybetti. E, i̇ki tarafta çok fazla işçi kaybediyor. E, Rusher ya Herru ya Merru dedi. E, bütün Knight'larıyla Toby'nin base'de TC'lere vuruyor. Toby de aynı şekilde. E, bütün askerleriyle Rusher'ın base'de. Rusher'ın balıkçıları var ekstra olarak. O belki biraz daha Rusher'ı önde, önde e, işçi sayısında olmasını sağladı. TC diplerinde de iyi korudu. Rusher şu an ee, Tobi'nin base'inde işçi bırakmıyor resmen. Tobi'nin ordusu olsa da ekonomisi kalmadı. Şu an 35 işçiye kadar düşen bir Tobi var ve askerin devamlılığını getiremeyecek. Base'ine tekrar stable atan bir aşır var. Tobi geri çekiliyor. Tobi geri çekiliyor. 37 yıgılıyla e, geri çekilecek çünkü base'inde işçi kalmadı aşır. E, kontra hata muazzam yaptı e, Rusher 29 işçiye kadar düşürdü Toby'yi Kendisi 71 işçi de e, Ve Toby'yi reitlemeye devam ediyor Toby ordularıyla bir kez daha döndü Rusher'ın base'e e, O da Rusher'ı reitleyecek Rusher Knight pişmeye devam ediyor iki tarafında e, All-in oynadığını görüyoruz Rusher. Tobi'de 21 işçi kaldı sadece. Şimdi işçi sayısını arttırıyor. Tobi de Rusher'dan baya bir işçi aldı. Yani ordu sayısı da daha fazla. Rusher'ın artık Tobi'nin base'den çıkıp kendi base'ine dönmesi lazım. Rusher Tobi'nin ee, burada TC yıkmaya çalışıyor. 2 monk getiriyor Tobi. O knight'ları alacak. Şu an iki tarafında işçi sayısı çok az. Rusher biraz daha toparlanmaya çalışıyor. Knight'larla o base'indekileri eritebilirse. E, Toby savunmaya getirdiği e, ordusunu şimdi e, artık temizledi mi diye bakıyorum. Rusher'ın ama Rusher... Orada işçi almaya devam ediyor. 22 işçi Rush, Toby. 55 Rusher. Rusher berber olduğu için rahat rahat Knight da basıyor. TC'lerin dibinde savaşıyor sürekli Rusher. TC'lerin etrafında Knight'ları dolandırıyor sadece. Eagle'lar TC'lerden ok yesin diye. E, Remi de işçilerle vurmaya devam ediyor. Fletching'i var zaten Rusher'ın. Fletching olduğu için TC'ler daha güçlü ok atıyor. Orada Rem TC'yi yine düşüremeyecek. E, Monk'u TC ile düşüren bir Rusher var. Tabi kendi base'ini temizledi. E, ekonomiyi toplamaya çalışıyor. İki tarafın da ekonomisi bitik diyebiliriz. Rusher TC'sini de tamir ediyor. Toby tekrardan eagle basmaya başladı. Rusher'ın biraz daha knight'a ihtiyacı var gibi. Bu eagle'lardan e, kurtulabilecek mi de bakıyorum. Hepsinin canı az. TC dibinde yine Toby. Raid devam ediyor. Ortalık biraz daha durulacak mı? E, knight'i yine convertleyen bir e, Toby var. Monk'u şimdi Knight'la düşürmeye çalışıyor. Monk düştü. 
işçileri buradan e, base'ine götürüyor. 15 işçi zaten içerideydi. E, diğer TC'ye kaçıracak. Eagle'lar TC dibinde. Hepsinin canı çok az. Şöyle seçeyim bakın. E, ok yediği için sürekli canları azaldı TC dibinde ve e, buradan sonra Rusher'ın temizlemesi daha kolay o Eagle'ları. Tobi tekrardan işçi sayısını arttırmaya çalışıyor. Rusher TC dibinde Knight'larla e, kendini kovalata kovalata bütün Eagle'ları neredeyse e, temizledi diyebiliriz. Tobi TC'ye kafa attı ama e, Knight'larıyla gelen Rusher o Eagle'ları da temizleyecek. Tobi'nin e, Eagle'ı kalmadı neredeyse. Monk'u yine TC'ye düşürdü Tobi. Eğer izliyorsan hala bu Monk'lar TC'lere gitmese. Önde olabilirdi ama şu an Rusher kendi base'ini temizledi. Bu göldeki balıkçılar Rusher'ın elini çok rahatlattı. 9 burada, 5 burada, 14 işçi sürekli ette çalışır gibi balık getirdi. Gölü de Tobi'den almasını bu şekilde ne kadar önemli olduğunu Rusher map'i kullanarak gösterdi. Rusher'da da 5 relik var. Aztek o reliklerden çok fazla gold getiriyor. Tobi tekrar işçi sayısını arttıracak. Hani Tobi'ye siz bir 10 işçi fazla koyun o relikler için. Hani 50 61 gibi. Knight'larıyla bir kez daha araşır. Raid'e gidiyor. Ortada yine Monk'la Tobi convert yapmaya çalışıyor. Rusher uzaklaştı ve kurtarmayı başardı. Tobi tekrardan epeyce birikmiş. Rusher Tobi'nin base'e giremiyor. Tobi oraları kapattı. Bütün base'ini wall'lamış Tobi. Şöyle wall'lanabilirdi burayı. Ve bir Knight convert'ledi Rusher'dan. Tekrardan baskı artırmaya geliyor Tobi. Rusher bayağı bir stone topluyordu aslında ama şimdi satın da aldı kale atacak herhalde. Base'in içine e, kale atıyor Rusher. Berber lastiğe karşı şampiyon dönmek en büyük hata olur. Big Show. Knight gitmesi gayet doğruydu TC dibinde. Beysine kaleyi de attı Rusher. Yukarıdan eagle'larıyla gelen bir Tobi var. Stone'un yanı açılmış. Ona raidlenebilir. Knight'larını hemen Rusher oraya yolladı. Quick wall. Quick wall yok. Stone'a eagle'lar girdi. Knight'lar da temizlemeye geliyor. Dördüncü TC'ye atıyor Rusher. İşçi sayısını artık artırmak istiyor ve Raid'i en azından biraz daha engelliyor TC'leriyle. Şu an oyunda Rusher biraz daha üstünlüğü ele aldı diyebiliriz. Ama Tobi'de de muazzam bir map kontrolü var. TC'lerin dibine çok fazla giriyordu. O yüzden Pyke basamazdı. Rusher 85, 81 işçiye kadar geldi. O kontra hata herhalde bu turnuvada çok sayılı oyuncu yapar. Hatta hani dünya genelinde gerçekten sayılı oyuncu yapar. Base'inde o kadar eagle varken. Knight'larla kontra hata gitmesi. Tobi'yi de şaşırttı. Beklenmedik bir hamle. Quick wall'larla odununu kapatıyor şimdi Rusher. O iki eagle içeri giremeyecek. İkisi de biraz daha ekoya çekildi. Tobi ortada. Ee, Ram, Pikeman, Eagle, Monk karışık bir ordu biriktirdi. Rusher'dan Camel Archer geliyor. Camel Archer'lar gerçekten güçlü. 
Aste'ye karşı iyi bir tercih. Ama tek kaleden birikmesi zor olabilir. Şimdi Rashiro tehlikenin farkına varacak. Monklardan hemen uzaklaşmaya çalışıyor. Remleri de gördü. Botkin'e rom alıyor. Bakalım bu Ram Pike Eagle Push'una neyle karşılık verecek Rusher. Stonewall atıyor üst tarafa. Yine şurayı Stonewall'la kapatabilir. Rusher Pike mi eklese? Radu. Önden yüklenen bir Toby var. Rusher bir kalede yeni TCC'nin dibine atacak. Camel Archer'lar. Pikeman'e Eagle'a karşı da aslında iyi. Çünkü e, basic hata fazla o yüzden PS Armor'dan aşırı aşırı etkilenmiyorlar. Rusher Stone satın alıp ikinci kaleyi de atıyor. Camel Archer sayısını artıracak. Knight basmaya da devam ediyor. Remler o kalenin atıldığını fark etti şimdi. 4 Remi ile kaleye doğru pushlayan bir e, Toby var. Knight'lar orada. Camel Archer'lar geliyor. Kale 4 Reme çok dayanamayabilir. Şu an Rusher'da ama kalenin dibinde e, savaşmanın avantajını kullanıyor. Camel'lar, Camel Archer'lar, Knight'lar. E, ama Monk bir tane Camel Archer kombinledi. Remleri düşürmeye çalışıyor Rusher öncelikli olarak. E, remleri düşürdü. Remleri düşürdü. Biraz daha vakit kazandı Rusher. En azından. Ama Toby'de çok fazla ordu var. Burada kaleyi düşürmeye çalışan bir e, Toby görüyoruz. Eagle ve Pikeman'ler ile e, Rusher'sa Knight basmaya devam edecek. O kale düşecek gibi duruyor. Toby Arson'u da alıyor. Binaları artık e, askerleriyle de daha rahat yıkacak. Kaleyi tamir eden bir e, Rusher var. TC de oklamaya devam ediyor. Kale de okluyor. Hem TC hem kalenin altında olduğu için e, o kale ne kadar dayanırsa Rusher o kadar ordu temizleyecek ama kale çok dayanacak gibi durmuyor. Rusher 95 işçi ama orduda bir türlü birikemedi. Toby çok iyi spam yaptı. Ama aslında Toby'nin de o büyük ordusu eridi gibi. Toby o TC'yi de yıktıremleriyle. Stable sayısını artıran bir Rusher var. Toby şimdi ekstra golda da TC atmaya geliyor. Rusher Toby'nin uh, stondaki işlerini yakalamış. E, 20'ye yakın işçi vardı. Rusher yine kontra hata geçti. Knight'larıyla ve Toby'den 20'ye yakın işçi aldı şu an. %60 40 işçilik farkı açtı tekrardan Rusher. Üstündeki baskıya rağmen direnmeye devam ediyor. Ortadaki yılları da temizliyor biraz. Ee, dikkatini de dağıttı açıkçası Toby'nin. Burada çok fazla bir ordusu kalmadı. Toby geri çekiyor pikemanlerini. Rusher o kaleyi fark et. Burada evleri sayesinde TC fark etmiş. Kale atmaya geliyor oraya. Kale atmaya geliyor. Rusher. Yani defansif kale yerine dedi ki o goldu bana vereceksin Toby. Knight'larıyla e, geldi. Ve kaleyi atmaya başladı. E, Toby de geliyor. Doubt Castle olursa Toby'ye dönebilir maç. Kale atılırsa Rusher'a gelebilir. Kale atılmaya devam ediliyor ama Doubt Castle olacak gibi arkadan Eagle'lar geldi. Ee, Knight'lar yine orada. Ee, Pikeman ve Eagle'lar. 
Şu an kaleye atılmasını bakalım engelleyebilecek mi? Rusher çok fazla işçiyle atıyor kale. Ee, %80 kale %80 atılacak gibi duruyor. Ee, o kale atılacak mı? 95 ee, ve kale tamamlandı. Rusher kaleyi tamamlamayı başardı. Base'ine de bir TC daha atıyor Rusher. Camel Archer'lar temizlemiş. Gold'a tekrar kurulmuş Rusher. Hani muazzam bir maç. Muazzam bir maç. Bir orada bir burada. Kimin kazanacağı cidden belli değil. Knight'larla base'i tuttu. 107 işçiye çıktı. Kontra ataklar. Rusher'a bakalım. Grup birinciliğini mi getirecek? Toby ortada askerlerini bir kez daha biriktirdi. Remler içine pikemenleri yükledi. Bu kaleye doğru geliyor bakalım Rusher. Rusher neler yapacak bu kaleyi savunabilecek mi? Ser çok daha fazla rem ve pikemenle geliyor. Ee, i̇çine pikemenleri bindirmiş. 5 remiyle e, oraya puşlamaya geliyor Rusher. Bakalım neyle savunacak? İşçileri kovalıyor Rusher. Toby'den işçi alacak. Fremler kaleye vurmaya başladı. O kale düşecek. O kale düşecek. Rusher buraya yaptığı yatırımı e, kaybediyor. Base'ine barak satıyor. Şampiyona dönecek. Rusher şampiyona dönecek. Knight'larla olmayacağını anladı. Pikeman'a karşı. Bu kale düştü. Imp'e tıkladı. Rusher imp'e tıkladı. Imp'e geçene kadar base'ini koruyabilirse Stonewall'la vesaire. İmp'te avantaj onda olacak çünkü Rusher e, ekonomisi çok güçlü Toby'e göre. Rem ve Pikeman Eagle ilerleyişi devam ediyor Rusher'ın base'i. Yıkmaya gidiyor Toby. Rusher'dan da Baraksar e, spamlanıyor şu an için. Pikemenler çıktı. Yani şu orduyu şampiyon da zor durdurur gibi artık. Rusher Supplies, Manet Arms, e, Zırh Upgrade'lerini alıyor. Bir TC daha atıyor. Bu TC'ler hani zaman kazanmak için kazanabildiği kadar e, zaman kazanmak istiyor ama Toby önden de rem getirdi. 10 tane remi oldu. Squires geliyor. Forging geliyor. Rusher. Imp'e geçene kadar bakalım. Dayanabilecek mi? Melat Armstar basılmaya başlandı. Eagle'lar raid'e de girdi. Long Swords upgrade'i geliyor Rusher'dan. 1 ekip saldırmak istiyor Rusher şu an için. 6 Barax'tan birikiyor. Long Swords'lar şimdi upgrade'ini aldı. Yani bu pikemenlerle bile sadece o long swords'ları alabilir gibi Toby. Monk'larını güzel kullanıyor. Aradaki long swords'ları convertliyor Toby. Ee, ama Rusher imp oldu. Rusher imp oldu. 200'a tıklayabilecek mi diye bakıyorum ama o long swords basmaya devam ediyor. Ram push'u e, beklemiyordu. Rusher'da şu an 16 long swords var. Biraz TC'lere doğru geri çekildi. TC'lerin dibinde temizlemeye çalışıyor. Pikemenlerle TC'lere vuran bir e, Toby var. Rusher yukarı TC atmıştı. Toby oraya kale attı bu sefer. İntikamı aldı diyebiliriz. Alttaki TC kalenin intikamı burada alınmış. Şimdi Rusher bir TC daha atmaya gidiyor. Long Swords'lar. E, 200'a tıklandı. İkinci up, zırh upgrade'i geliyor. TC'lerin içinde işçi yok Rusher'ın. Şimdi long swordlar 200 iptal edildi sanırım. Monklar convertliyor long swordları. Rusher geri çekti o yüzden long swordları. TC dibine tarla açıyor.
Reşir'in işçi sayısı gitgide azalıyor. Tobi yukarıya da barak sattı. Long Sword'lar Tobi'nin ordusunu ama eritmeyi başardı diyebiliriz. O ordu üstünlüğünü Tobi'den yavaş yavaş alan bir Rusher var. Şimdi ittirmeye geçen taraf e, Rusher oluyor Long Sword'larla. Arada 5 Monk konvertlerini yapıyor. Two Hunter'da tıklayan bir Rusher var. Tekrardan TC dibine doğru geri çekilecek. TC'lerin altında savaşmak istiyor Rusher sürekli olarak. Eagle'lara da yine bunu yapmıştı. Scorpion ekleyen bir Toby. 10 ee, tane Remi hala hayatta. Rusher'ın buradaki fish trap'leri bence onu oyunda tutuyor yine. Burada biraz gold topluyor. Yolda gelen long sword'ları almış. Toby de ekonomiyi toparlamaya çalışacak. Rusher 200 sword upgrade'ini bekliyor sanırsam. Toby ise remleriyle ittirmeye başladı. Monk'lar yine e, long sword'ları almaya çalışıyor. Tobi de yukarıdan Long Swords'a döndü. Rusher imp avantajını şimdi 200 yaparak kullanıyor ve ittirmeye geçti şu an. Rusher ee, saldırmaya başladı 200'larla. İşçi sayısında hala önde. 200'lar resmen biçti oradaki pikemenleri. Bir tane eagle ile Rusher. Pardon Tobi bir eagle arkasından bütün Long Swords'ları koşturdu ama... Long Swords'lar Pikemen'lere acımadı yukarıda. E, Remleri işçileriyle düşüren bir e, Rusher var. 200'lar base'i temizledi. Şu an <gülüyor> Rusher base'ini temizledi. Tekrardan yukarıya TC atmış. Bu nasıl bir maç chat? Bu nasıl bir maç? <gülüyor> Oyun bir kez daha döndü. Süver ortayı gelip yıkmaya çalışan bir Rusher izleyebiliriz. Hani buradaki production'ı ve o 5 eliye yıkması lazım. Tobi'den bir kalede Rusher'ın yeni TC'sine doğru e, atılmak isteniyor. Arson upgrade'i geliyor Rusher'dan. Buraya da tower atmış Rusher. Bu gold benim değilse senin de olmayacak diyor Tobi'ye. Tower'la o gold'u toplatmıyor. Jaguar'lar geliyor Tobi. Jaguar basıyor ve 200'ların sonu diyebilir miyiz diyecekken. Arkada Knight ve birkaç Camel Archer çıktı sahneye. Rusher ortayı bıraktı. Tobi'nin base'e gidiyor sanırım. Rusher şu an Tobi'nin base'e gidiyor. Tobi de tüm orduyu e, savunmaya çekiyor şu an için. Rusher Tobi'nin ekonomisini yıkmak için gidiyor. Arson'u var. E, son zırhını almaya başladı. Tobi kaleye atmaya başladı oraya. Rusher fark etmedi. Şampiyon upgrade'i geliyor Rusher'dan. Tobi'nin TC'sini eritiyor şu an Longsword'lar. Daha şampiyon olmadan e, Arson'la birlikte çok fazla hasar çıkarttı. Ve TC'yi yıkmayı başardı Rusher. Şampiyon olana kadar kaçacak muhtemelen. Hala Castle'da olan bir e, Tobi var. Rusher ortaya doğru bir kale atıyor. Atağını alıyor. Chat kim kazanacak? <gülüyor> Tahmin yürütebilen var mı? Burada şampiyon olmasına 30 saniye kaldı. O yüzden o savaşı isteyebilir. Şimdi savaşa girdi Rusher ama bir 10 saniye erken girdi gibi savaşa. Şampiyon olamadan tüm ordusunu e, verdiğini göreceğiz. Atak upgrade'i de geliyordu Rusher. Bu hata Rusher'a oyunu kaybettirebilir. Şampiyon olmadan girdi. Tobi de long sword'larıyla orayı temizlemiş. Bir kale daha ön tarafa atacak. Chat hemen bir anket açayım. Şu soldan yeni anket. Kim kazanacak? Toby Rusher. 
Chatten sadakat puanınızla birlikte de katılabilirsiniz. Ankete bakalım. Bu sefer kime daha çok oy çıkacak? Rashira mı? Tobiye mi? Light Cave upgrade'ini alan bir Rusher var. Stable atıyor. 146 işçi de Rusher. Yani nasıl yapıyor bunu bilmiyorum ama yani Türk iş dağıt diyebiliriz Rusher'a. Makro oyunda yine 146 işçiye çıkmış. Buraya kurulmuş. E, ekonomisini dağıttı etrafa. Ortaya şimdi şampiyonlarla girmeye başladı. Ortayı yıkmaya çalışıyor. Light Cave'lerle de raid yapacak. Yukarıdaki stable atmış. İki stable da yukarı geldi. Oradan da light cave basıyor. TC atıyor base'ine. Impet tıklayan bir Toby var. Eagle'lar rusher'ın oduncularını yakaladı. Ve Jaguar. Pikeman. Ve monklarıyla rusher'ın asıl ekonomisinin olduğu tarlaların olduğu yere ilerliyor Toby. Rusher'dan ve Toby'den ortaya kale atılmak isteniyor. Şimdi Camel Archer'a dönen bir Rusher görüyoruz ama tek kalesi var. İkinci kaleyi ortaya atmaya gitti. Toby de kale atıyor ortaya. Camel Archer'lar ve şampiyonlarla e, base'ini savunmaya döndü Rusher. Long Sword'ları önce temizlemek istiyor. E, burada Toby de tekrardan ordusunu geri çekmek durumunda kaldı. Şampiyonlar e, çok güçlü Long Sword'a karşı. Jaguar'ları da Camel Archer'larla aldığını görebiliriz. Yine Jaguar ve Pikemen'ler TC'den de çok ok yedi. Bracer da var. Balistik de geliyor Rusher. Önünü temizledi ortaya atılan kale Daud Castle olmuş. Ee, Rusher tamamlayabilecek mi? 92. Ee, o kale Daud Castle. Jaguar'lar attırmadı kaleyi. Toby'den bir de. Buraya Tower geliyor. Bu kalenin Daud Castle olması oyunu Toby'ye çevirebilir. Base'deki savaşı ama Rusher kazandı. Toby'nin tüm ordusunu temizledi. Hala 120 işçi ve Light Cave'ler ile raid'e başlayan bir Rusher var. Rusher Light Cave'lerle raid de yapıyor. Şu an Toby'nin ekonomisi kalmadı. İşçilerle geliyor. Toby önünü volluyor. Toby önünü volluyor ama kale atılmaya devam ediyor. 98. 99 kale şimdi tamamlandı. Camel Archer'lar geldi. Ee, Toby imp oldu. Trap açacak. Camel Archer'lar oyunu çevirecek gibi. Şampiyonlar base'i tuttu 122 işçi Diğer taraf 50 işçiye kadar düştü Light Cave raid'inden sonra Rusher buraya attığı 2 stable'dan e, Üst tarafı raid'ledi yine bu alt taraftan e, Light Cave'leri ile raid yapıyor Bir de Castle gelecek Kalelerden trebler açılıyor Kalenin dibine çekti o 3 Jaguar'ı ve düşürdü Şimdi Camel Archer ve Trebler basılmaya devam ediliyor. Bir kale daha geliyor Rusher. Tekrardan 130 işçiye çıktı. Toby 49 işçi de. Camel Archer'lar. Artık Aste'nin cevabı kalmadı gibi. Rusher base'i raidlemeye devam ediyor. Ortadaki kalesini ama kaybedecek gibi Rusher. Light Cave'ler raid'e devam ediyor. Öndeki Gold'una da geldi. Map'te Gold bitti artık. Bir buçuk saattir e, süren bir maç. Buradaki Gold'a kurulmak için attı o kaleyi. E, gold çok önemli. Bir de Archer Range geliyor. Partition taktik sanırım alacak. Trebler Toby'nin kaleden önce bence burada Manastır atsa daha iyi olabilirdi Rusher. Relikten minimum 3K'ya yakın gold almıştır Toby. Oyun sonuna bakarız. Camister'i geliyor Camel Archer'lar için. Ortadaki kale gitti. Şimdi Manastır'a mı vuracak? Rusher'ın artık o Manastır'ı yıkması lazım. Stable atıyor. Light Cave spamı devam edecek. Son zırhı da geliyor. Ee, şampiyonlar tanklarken arkadan Camel Archer'lar işi e, bitiriyor diyebiliriz. Rusher'ın base'e barak satmış Toby. Üst tarafın kontrolü tamamen. E, Toby de oradan raid yapabilir. Rusher'ın base e, sıkıntıda. Camel Archer ve şampiyonlar ortada. Light Cave'ler raid'i bitirmedi ve...
GG GG geliyor <gülüyor> Bir buçuk saatlik bir maç Ekonomiye bakalım 11 bin relik goldu Tobi Tobi 11 bin relik goldu toplamış En az 3-4k derken 11k'lık bir relik goldu gelmiş Reliklerin avantajı ee, Diğer tarafta da Balıklardan çok güzel bir et ekonomisi sağladı. Raşil oyunun başından beri iki gölü aldı. Chat şimdi bir de çekiliş yapacağız. Bir yere ayrılmayın. Ödülleri yine dağıtalım izleyicilere. Dur bakalım. Şu an Mehmet abi aktif değil. Ee, saatte geç zaten yoksa röportaja çağıracaktım ama. 3-2 ile Rusher C grubunu birinci tamamlıyor. E, Toby ise ikinci oldu. Çok güzel bir seri izlettiler bize. İki tarafı da tebrik etmek lazım. Çeyrek finalde e, başarılar dileyelim. Perşembe itibariyle canlı olarak e, çeyrek finaller başlıyor. Çekiliş 